Sir, we said it is greater than greater than small x, right? Like probability of capture is sir. greater than small x. So you can see the shaded region, which is the x. So greater than small x. Now after small sir. x only you have the uh, data, right? After small x only we have the data. So mano a mano f join mana mano. A very warm good morning to one and all present here. The entrepreneur always searches for change, responds to it, and exploits it as an opportunity. So let's all take this as an opportunity to enhance our knowledge. I welcome everyone to the online webinar on social entrepreneurship organized by the EDC Cell. I also welcome the today's guest speaker, Mr. Saravanan, Director of Double Crown, New Delhi. I welcome you, sir. I extend my great thanks to the principal, management, HODs, and all the faculty members for encouraging and supporting us to conduct this event. I now request Mrs. Merlin, Assistant Professor from IT Department, to deliver the welcome address. Thank you, Mr. Sashmima. Uh, your new beginning will seem humble, so prosperous will be your future. Good morning, and it gives me an immense pleasure in welcoming you all to this event. First, I would like to invite our chief patron, Dr. J. Narini Salvaraj. Next, our chairperson, Mr. Amritaraj, director, and our beloved uh, chair, Dr. Uh, John Oral Baskar, our principal, and especially our resource person of today's session, Mr. Saramanan, director of uh, Double Crown. We welcome you, sir. I'm also happy in welcoming all the heads of the department, our faculty members, and our beloved students. Once again, I welcome you all to this event of social online online webinar on social entrepreneurship. Thank you. Thank you, ma'am. I now request Jefflin from final year EC department to give the introduction about the resource person. A warm and happy morning wishes to everyone gathered over here. It is indeed a great pleasure to introduce Mr. Saravanan, our resource person for today's session. Mr. Saravanan belongs to Erod. He completed his schoolings at Government High School, Erod, and completed his graduation on BSCCS at KSR Trichenko. He first joined Dell Company at Coimbatore with a salary of rupees 7,500. His gradual increase in growth went up to rupees 38,000. After that, he got into vestige business. At the month of Jan, he sincerely worked hard, and for his sincerity and hard work, he was promoted as a crown director with an income of 5 lakhs. Coming to his achievements, in their team, more than 6 people earn above 1 lakh, more than 10 people earn 50,000 and above, more than 300 people earn 5,000 and above. We are glad to have you as a speaker, sir. Thank you for accepting our invitation. Okay. I, thank you, Jefflin. I, uh, with no delay, we'll get into the session. So you can start the session, sir. Thank you, thank you, thank you, each and everyone. Uh, I'm Saravanan. I'm going to uh, get into the topic. Uh, I'm going to continue with language Tamil. Uh, friends, uh, I name is Saravanan. Uh, in the college program, I invite you to the college program. I'm happy. In the next one hour, one and a half hours, I'm going to talk about the program. 
கண்டிப்பா உங்களுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு மாறுதல் உங்களுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு நம்பிக்கை ஏதாவது ஒரு ஹோப் வந்து கண்டிப்பா வரும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் இந்த என்னோட சக்சஸ் ஸ்டோரிய என்னை பத்தி நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புறேன் ஆஹ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொரோனா டைம்ல கொரோனாக்கு அப்புறம் இந்த கொரோனா காலகட்டத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா எத்தனையோ பேர் வேலை இல்லாம வருமானம் இல்லாம கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் உங்க பேரண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கனா கூட இந்த காலேஜ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேரண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட ஏதாவது ஒரு வகையில வருமான ரீதியா பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க மேபி வந்து இன்கம் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இன்கம் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் இருக்காது இல்ல வந்து ஆஃப் சேலரியில வேலை செய்வாங்க இல்ல வந்து இன்கமே அந்த ஜாபே வந்து போயிருக்கலாம் எத்தனையோ சுச்சுவேஷன் கொரோனானால ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு வகையில வருமான ரீதியா வந்து எத்தனையோ பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ரெண்டு கோடி இந்தியர்களுக்கு வந்து வேலை போயிருக்கு அப்படின்றாங்க லாஸ்ட் ஒரு எயிட் டென் மந்த்ஸ்ல கிட்டத்தட்ட வந்து பத்தாயிரம் கம்பெனிஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சர்வேல வந்து போட்டிருக்காங்க எல்லாமே வந்து நீங்களும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சு முடிச்சுட்டு என்ன பண்றது நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் நமக்கு நம்மளோட ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் இந்த காலகட்டத்துல நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோமே இந்த காலகட்டத்துல நம்ம வந்து ஃபைனல் இயர் முடிச்சிருக்கோமே இப்ப நமக்கு யார் வேலை தருவோம் அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து ஆஹ் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க நானும் நிறைய பர்சன்ஸ் கூட பேசும்போது அவங்களோட காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர்கிட்ட நான் பே நான் வந்து என்னோட பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடா நான் பேசும்போது அவங்களோட மனரீதியா அவங்க வந்து ரொம்பவே வந்து டிப்ரெஸ்டா இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா அந்த ஒரு அந்த மாதிரி ஆஹ் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த அடுத்து இந்த ப்ரோக்ராம வந்து முழுசா பார்க்கும்போது ஏதாவது ஒரு வகையில வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆஹ் ஒரு மோட்டிவேஷனலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புறேன் இந்த ப்ரோக்ராம் நான் வந்து இப்ப ஸ்டார்ட் பண்றேன் நான் சின்னதா ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் நான் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் நான் ஷேர் பண்ணிட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட நேம் சரவணன் நான் நான் இப்போ வந்து வெஸ்டேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் விர்ச்சுவல் பிஸ்னஸ் ஓகேங்களா இந்த விர்ச்சுவல் பிஸ்னஸ்ல இப்போ வந்து நான் ஆவரேஜா வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் அங்கே எவ்வளோ வந்து இன்கம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இங்கே நான் மட்டும் இன்கம் பண்ணல நான் வந்து பல பேருக்கு வந்துட்டு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்து அவங்களுக்கும் நான் சப்போர்ட் பண்ணி பல பேர் என் மூலியமா வந்துட்டு நல்ல ஒரு இன்கம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து ஃபுல் டைமா பண்றாங்க பார்ட் டைமா பண்றாங்க பெரிய லெவல்ல வந்து இந்த கொரோனா இந்த கொரோனா காலகட்டத்துல கூட வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு இன்கமும் வந்து பாதிக்காம நல்ல வந்து இன்கம் இங்கே பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஆஹ் இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப இது என்னோட என்ன என்னை என்னை பத்தி நான் வந்து ஜஸ்ட் வந்து சிம்பிளா நான் சொல்லிடுறேன் நான் வந்து பெரிய பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் எனக்கு கிடையாது ஜஸ்ட் வந்து என்னை பத்தி ஆஹ் ஒரு அடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் சொல்றேன் நான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னோட ஆஹ் என்னோட நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே வந்துட்டு நான் சிம்பிளா நான் சொல்றேன் நான் வந்து அப் டு டென்த் வரைக்கும் படிச்சது பாத்தீங்கன்னா வெறும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான் நல்ல பிரைட் ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது ஒரு ஒரு பாப்புலர் கிடையாது சும்மா வருவேன் போவேன் இருக்கிற இடம் தெரியாது அந்த மாதிரி இதான் படிச்சு முடிச்சேன் டென்த் முடிச்சேன் டென்த்ல வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி மார்க் வந்து எடுத்தேன் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து லெவன்த் டுவெல்த் லெவன்த் டுவெல்த் எனக்கு வந்து எஜுகேஷனல் அட்வைசர் அப்படின்னா யாருமே கிடையாது எங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு அன்எஜுகேட் தான் ஒரு எஜுகேஷன் ரிலேட்டடா எனக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கோ கைட் பண்றதுக்கோ யாருமே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு டைம்ல நான் வந்து லெவன்த் வந்து போய் சேரும்போது அங்க வந்து குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் த்ரீ குரூப் ஃபோர் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியல என்ன படிக்கிறது அடுத்து என்ன படிக்கணும் டென்த்ல வந்து ஒரு ஆவரேஜா ஒரு மார்க் எடுத்திருக்கேன் அங்க வந்து அட்மிஷனுக்காக என் ஃபாதர் கூட நாங்க போறேன் பட் என்ன என்ன எடுக்கிறது என்ன எதுவுமே எனக்கு புரியல என் கூட படிச்சவங்க பல பேர் வந்து ஆஹ் டென்த்தோட நிறுத்திடுறாங்க நான் ஒரு பெரிய ஒரு நார்மல் பிலோ ஆஹ் பிலோ மிடில் கிளாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதுதான் என் கூட படிச்சவங்களாம் மோஸ்டா வந்து ஆஹ் ஒன்னு ரெண்டு பேர் காலேஜ் போவாங்க ஒன்னு ரெண்டு பேர் படிச்சு முடிச்சுட்டு அப்படியே வேலைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபேமிலின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப எனக்கு வந்து எஜுகேஷன் ரிலேட்டடா யாருமே வந்து அட்வைஸ் பண்றதுக்கு இல்லை நாங்க போய் அங்க வந்து கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கு இதுல இங்க வந்து குரூப் ஒன்ல இவ்வளவு சீட் இருக்கு குரூப் டூல இவ்வளவு சீட் இருக்கு குரூப் ஒன் உனக்கு கிடைக்காது உன்னால படிக்க முடியாது ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள் எனக்கு என்ன எடுக்கிறனே தெரியல அங்க போய் பார்க்கும்போது அங்க ஒரு அங்க அந்த ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ல அங்கிருந்து ஒரு சார் வந்
படித்து முடிச்சுட்டு அதே தான் காலேஜும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கும் பெருசாக ஒரு ஐடியா இல்லை பெருசாக வந்து என்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் தெரில நான் வந்து என் கூட ஒருத்தர் வந்து மைக்ரோ பயாலஜி ரிலேட்டடாகவே போயிட்டாரு பட்டு அந்த காலேஜில் வந்து நான் மைக்ரோ பயாலஜி நானும் படிக்கலாம் அதே கண்டிப்பு போடலான்னு நினச்சேன் பட் அங்கே வந்து மேபி ஏதோ சம்திங் சரியா ஞாபகம் இல்லை அந்த ரீசனால அந்த காலேஜ் நான் போக முடியல அதுக்கப்புறம் என் கூட இன்னொருத்தர் வந்து என்ன பண்ணாரு நான் வந்து ஃபேஷன் டிசைனிங் படிக்க போறேன் ஃபேஷன் டிசைனிங்ல நல்ல ஸ்கோப் இருக்கு அதெல்லாம் வந்துட்டு படிச்சோம்னா நம்ம வந்து வேற கண்ட்ரி கூட போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு யாரோ ஏதாவது சொல்லியிருப்பாங்களா இருக்கு அவர் அதை சொன்னவனையும் சரி நாமளும் அதை படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போய் ட்ரை பண்ணேன் பார்த்தா அவருக்கு சீட்டு கிடைச்சிருச்சு அந்த காலேஜில் கேஎஸ்ஆர்ல தான் அவருக்கு அந்த சீட்டு கிடைச்சிருச்சு பட் எனக்கு சீட்டு கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் சரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கலான்னு சொல்லிட்டு எனக்கு யாரோ சொன்னாங்க சரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் நான் சேர்ந்தேன் மைக்ரோ பயாலஜி லெவன்த் டுவெல்த் முடிச்சுட்டு கிராஸ் மேஜர் திரும்ப வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு நான் போகிறேன் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நான் முடிச்சு படிச்சு படிக்கிறேன் படிக்கும்போது நான் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தேன் பெருசாக வந்து எனக்கு வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் ஃப்ளூ ஃப்ளூயன்சி இருக்காது அதே மாதிரி பெருசாக வந்து என்னால் வந்து ஒரு ஹைலைட் பண்ணிக்க முடியல எல்லாரும் அங்கே அங்கே அந்த கேஸார் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து ப்ரைவேட் காலேஜ் ஓகேங்களா அந்த காலேஜ் தான் என்ன ஃபுல்லாக மாற்றினதே நான் வந்து ஒரு அப் டு டுவெல்த் வரைக்கும் நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு காலேஜ் அப்படின்னு போகும்போது தான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு என்ன இது உலகம் இந்த மக் இது எப்படி வந்து சொசைட்டி இருக்கும் பசங்க வெளியூரில் எல்லா ஊர்லேருந்து வருவாங்க அங்கே நான் படித்த அந்த காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா கெனியன்ஸ் நார்த்து என்னது ஃபாரின் ஃபாய் ஃபாரினர்ஸ் அந்த என்னோ என்னோட கிளாஸ்ல தான் இருந்தாங்க அதே மாதிரி எல்லா ஊர்லயும் சேலத்துல இருந்து வருவாங்க நாமக்கல்ல இருந்து சென்னையில இருந்து எல்லா ஊர்ல இருந்தும் அங்க ஹாஸ்டல்ல தங்கி எல்லாமே படிக்கும் போது அப்பதான் வந்துட்டு நான் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு விஷயங்கள்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிய வந்துச்சு நான் போவேன் வருவேன் போவேன் வருவேன் ஒண்ணு பெருசா இல்ல என் கூட நான் காலேஜ் படிச்சு முடிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு டிசிஎஸ் விப்ரோ அந்த மாதிரி இன்டர்வியூலாம் அட்டன் பண்ணாங்க நான் தான் வந்து லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் வந்து மேக்ஸ் இல்லை இல்லையா நான் வந்து மைக்ரோ பயாலஜி படிச்சதுனால என்னால் வந்து அந்த டிசிஎஸ் விப்ரோ அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் என்னால் அட்டன் பண்ண முடியல நானும் வந்துட்டு ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பேன் அப்புறமேட்டு எப்படியாவது கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆயிரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு கோல் ஏன்னா வந்து நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து எப்படியாவது ஒரு வேலை வாங்கிடணும் படித்து முடிச்சுட்டு வேலை வாங்கிடணும் பிளேஸ்மெண்ட் 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 தான் அப்போதைக்கு எனக்கு ஒரு கோலாக இருந்தது எப்படியாவது ஏதாவது ஒரு வேலை வாங்கி படித்து முடிச்சுட்டு போயிடணும் வேலையெல்லாம் வந்து நம்ம தேடிட்டு இருக்க முடியாது ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் எல்லாரும் எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்குது என் கூட இருந்தவங்க ஏதாவது ஒரு வேலையில ஏன்னா வந்து கேஎஸ்ஆர் அப்படிங்கும் போது நாமக்கல் அப்படின்னாவே அந்த எஜுகேஷனுக்கு கொஞ்சம் அங்கே அது மாதிரி ப்ரையாரிட்டி அங்கே எல்லா கம்பெனிஸும் வந்து இன்டர்வியூக்கு பண்ணுவாங்க நிறைய என் கூட படிச்சவங்க டிசிஎஸ்ல செலக்ட் ஆனாங்க விப்ரோல செலக்ட் ஆனாங்க என்னால இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண முடியல நான் அட்டன் பண்ற இன்டர்வியூலயும் என்னால செலக்டே ஆக முடியல ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டே கிளியர் பண்ண முடியல அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்தது அப்புறமேட்டு டெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி டெல் அப்படின்னு கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் டெல் அந்த நீங்க அந்த கம்ப்யூட்டர் கீபோர்டு மவுஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அந்த டெல் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கம்பெனி அந்த கம்பெனிக்குள்ள நிறைய பிபிஓ இருக்கு ஆன் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் இருக்கு ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு ஹார்ட்வேர் இருக்கு ஓகேங்களா அது மாதிரி வந்து நான் வந்து ஒரு பிபிஓ கம்பெனில பிபிஓ அந்த டிவிஷன்ல வந்து எனக்கு வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூல எனக்கு வந்து ஜாப் கிடைச்சிச்சு என் கூட செலக்ட் பண்ண டிசிஎஸ் விப்ரோல செலக்ட் ஆனவங்க இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் எல்லாம் எனக்கு வந்து நான் செலக்ட் ஆன கம்பெனியில பாத்தீங்கன்னா எனக்கு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என் கூட சேர்த்து ஒரு ஒரு அஞ்சாறு பேர் அஞ்சாறு பேர் மொத்தமா அந்த காலேஜ்ல மோர் தென் ஒரு டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் செலக்ட் ஆயிருந்தாங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்ல வந்து அப்படிதான் படிச்சு முடிச்சோம் படிச்சு முடிச்சுட்டு கரெக்டா எக்ஸாம் அந்த பைனல் இயர் செமஸ்டர் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து கால் கால் லெட்டர் வந்துருச்சு ஆஃபர் ஜாயினிங் வந்து சொல்லிட்டாங்க காலேஜ் முடிச்சு எக்ஸாம் முடிச்சு அடுத்த ஒன் வீக்லயே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆறு பேர்த்த கூப்பிட்டாங்க அந்த ஆறு பேர்த்துல நானும் ஒருத்தேன் அந்த ஆறு பேர் வந்துட்டு கோயம்புத்தூருக்கு அப்பதான் வந்து நான் ஈரோட்ல நேட்டிவ் ஈரோடு ஈரோடுனா அந்த நாமக்கல் பார்டர் பள்ளிப்பாளையம்னு சொல்லுவாங்க அங்கிருந்து காலேஜுக்கு வந்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் காலேஜ் பஸ்ல போயிட்டு வருவேன் அப்புறமேட்டு கோயம்புத்தூருக்கு எனக்கு ஜாப் கிடைக்குது கோயம்புத்தூர்ல நாங்க அந்த ஆறு பேரும் போயிட்டு அங்க வந்து ரூம் எல்லாம் தேடி ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் வெளியே
எங்களுக்கு ஏழாயிரத்தி ஐநூறுவாங்கிறதே அங்க ஆல்ரெடி ரெண்டு மூணு வருஷமா நாலஞ்சு வருஷமா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்களாம் புதுசா உள்ள வரவங்களுக்கு எதுக்கு ஏழாயிரத்தி ஐநூறுவா இன்கம் தராங்கன்னு அங்க உள்ள ஒரு பாலிடிக்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு அப்புறம் பல வருஷமா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பத்தாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் இன்கமே தாண்டல அங்க இருக்கிற டீம் லீடர் பத்து வருஷமா வேலை செய்யறவங்களே வந்து பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் இன்கமா தாண்டல மேனேஜருக்கே முப்பதாயிரம் இன்கம் அப்படிங்கும் போதுதான் எனக்கு அந்த ரியாலிட்டி புரிய ஆரம்பிச்சிச்சு என்னடா இது நமக்கு ஏத்த ஒரு இது இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து நான் வந்து இது படிக்க ஆரம்பிச்சேன் எம்எஸ்சி கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல போட்டேன் எம்எஸ்சி கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல போட்டுட்டு ஏதோ ஒரு ஆர்வத்துல தான் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணுமே மைண்டுக்குள்ள வந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் சும் சும்மா வேலைக்கு போயிட்டு வந்தோம் வேலைக்கு போயிட்டு வந்தோம் ஒரு வேலை கிடைச்சிருச்சு அப்படியே போயிட்டு வந்துட்டு இருக்க கூடாதுன்ட்டு ஏதாவது ஒன்று அப்படியே ட்ரை பண்றது எம்எஸ்சி கரஸ்பாண்டன்ஸ் போட்டேன் அது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒரு செமஸ்டர் ஃபீஸ் கட்டினேன் அது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் போனேன் அதுக்கப்புறம் ஏதோ மனசுக்கு வந்து அது வந்து படிச்சா என்ன குரோத் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சுட்டு அதை அப்படியே வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் மேல போக்கஸ் பண்ணேன் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எப்படியாவது கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் வந்து எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்க்கு அது வந்து படி படினு ஒரு வருஷம் ட்ரை பண்ணேன் பல எக்ஸாம்ஸ் எழுதினேன் பல ஊருக்கு நான் போய் போய் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எழுதினேன் அதுலயும் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லெவல் கூட ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரிட்டன் டெஸ்ட் கூட என்னால கிளியர் பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் இதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகாத இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து வந்து நமக்கு வந்து காலேஜ் படிக்கும் போது கொஞ்சம் வந்து அந்த அனிமேஷன்ல வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகம் அனிமேஷன் அப்படின்னா அந்த ஆன்லைன் அந்த அனிமேஷன் வெப் வெப் டிசைனிங் அந்த பிளாஸ் போட்டோஷாப் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சில அனிமேஷன் ரிலேட்டடா வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி காலேஜ் படிக்கும் போது ஒரு சில அவார்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் சரி அதெல்லாம் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு நமக்கு என்ன வருதோ அது பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அனிமேஷன் கோர்ஸ் போய் நான் சேர்ந்தேன் சேர்ந்து அது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒன் இயர் கோர்ஸ் நான் எனக்கு இன்கம் அது வந்து மந்த் ஒன் இயர் கோர்ஸ் கிட்டத்தட்ட வந்து அது கோர்ஸ் கோர்ஸ் ஃபீ வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக்கோ அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா எனக்கு வரக்கூடிய இன்கம் அது வந்து எப்படி வந்து நம்ம காலேஜ் அது வந்து மந்த்லி மந்த்லி அது அப்படியே வந்து ஸ்பிளிட் அப் கொடுத்துட்றாங்க மந்த்லி மந்த்லி இவ்வளோ எவ்வளோ மாதம் மாதம் பே பண்ணும் இப்போ எனக்கு வந்து அந்த டைம்ல வந்து நான் ஒரு பத்தாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் இன்கம் வாங்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா வரக்கூடிய இன்கம் நான் என்னோட சாப்பாட்டுக்கும் ரூமுக்கும் வச்சுக்கிட்டு மீதி அமௌண்ட் அப்படியே வந்து இதுக்கு கட்டிக்கிட்டு அப்படியே வந்து ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் போச்சு அப்படியே இதை வந்து லேன் பண்ணிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்துட்டு ஒரு இன்கம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைச்சிச்சு டைரக்ட் செல்லிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள இது இதுல ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கோப் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்புறமேட்டு இதை எடுத்து பண்ண ஆரம்பிச்சு இதை பத்தி நான் பின்னாடி சொல்றேன் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து எனக்கு நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து எனக்கு மைசூருக்கு ஒரு ஜாப் ஆஃபர் கிடைச்சிச்சு மைசூருக்கு ஒரு ஜாப் ஆஃபர் கிடைச்சிச்சு சரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பர் மந்த் அந்த அந்த சேலரியில எனக்கு மைசூர்ல வந்து கிடைச்சிச்சு அந்த ஜாபுக்கு நான் வந்து மைசூருக்கு போயிட்டேன் இது எல்லாத்தையுமே விட்டாச்சு இங்க நான் என்னென்ன ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அனிமேஷன் மற்ற என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாலும் இன்கம் நல்ல இன்கம் திடீர்னு வந்து ஒரு பன்னெண்டாயிரம் பதிமூணாயிரம் வாங்கிட்டு இருந்த ஒருத்தனுக்கு திடீர்னு வந்து ஒரு ஆஃபர் வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஆஃபர் வந்தோடனையும் சரி அது பண்ணலாம் சரி நமக்கு பணம் தானம் பணம் தான் எனக்கு தேவை பணம் பிரச்சனை சரி அதுக்கு போகலாம் சரி இதுல வந்து நமக்கு ஏன்னா இந்த ஜாப் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் என்னோட ஃபியூச்சர் இதுல தான் என்னோட கெரியர் அமைச்சுக்கணும் இதுதான் என் லைஃப் அமைச்சுக்கணும்னு எனக்கு எனக்கு ஒரு எண்ணம் இல்லாமலே அந்த வேலையை பாத்துக்கிட்டே வேற ஏதாவது ஒரு கெரியரை மாத்திக்கணும் வேற ஏதாவது இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போயிடணும் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள ஸ்கோப் இல்லை ஃபியூச்சர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வேற ஏதாவது ஒண்ணு தேடிட்டு இருந்தேன் அந்த மாதிரி வந்து பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அப்புறமேட்டு இதே இதுலயே வந்துட்டு வேற ஊருக்கு போனோம்னா நல்ல இன்கம் வருதுங்கிற மாதிரி இருந்தது நான் அப்படியே அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு சென்னை இது மாதிரி எங்கெங்க அந்த கம்பெனிஸ் அந்த நான் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த டிவிஷன்ல நான் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த டொமைன்ல எங்கெங்கெல்லாம் ஜாப் ஆஃபர் இருக்குமோ அங்கெல்லாம் வந்து அப்படியே அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என் கூட வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க ஒருத்தரும் எனக்கும் வந்துட்டு ரெண்டு பேத்துக்குமே அந்த ஆஃபர் கிடைச்சிச்சு அவர் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு அப்புறம் மைசூருக்கு போனோம் அங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பர் மந்த் இன்கம் அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் வந்து அங்கே வந்து அதர் ஸ்டேட்டு அங்கே ஃபுட்டு ஹேபிட் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டு அங்கேயும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து கத்துக்கிட்டேன் விஷயம் அதாவது நமக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் வந்து மேனை வந்து
அப்படியே வந்து போயிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து பிஸ்னஸ் ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ஃப்ரெண்டு காலேஜ்ல என் கூட படிச்சுவேன் அவன் வந்து விப்ரோல வேலை செஞ்சது டிசிஎஸ்ல செலக்ட் ஆனா அதுக்கப்புறமேட்டு விப்ரோல அதுக்கப்புறம் ஜாப் சேஞ்ச் பண்ணி விப்ரோலுக்கு போனோம் கிட்டத்தட்ட ஒன் லேக் அண்ட் எவ்வளோ இன்கம் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் நம்ம வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அந்த டைம்ல இன்கம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்ப எனக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் ஒரு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு பிஸ்னஸ் இது மாதிரி விர்ச்சுவலா வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் இது மாதிரி வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து டெவலப் பண்ணி அந்த அப்ளிகேஷன் மூலியமா இது மாதிரி ஒரு பிளான் எல்லாம் அவர்கிட்ட சொன்னேன் ஏன்னா வந்து அவர் தான் வந்து இன்வெஸ்டர் ஓகே அவர் தான் வந்து மணி போடுறதுக்கு அந்த அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஏன்னா ஒரு மணி போடுறதுக்காக ஒரு ஆளை நான் தேடினேன் ஓகே ஏன்னா நம்மளால போட முடியாது நமக்கு அந்த இதுல ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு ஒரு எண்ணம் அதுக்காக வந்து நான் அவனை கண்டுபிடிச்சேன் ஏன்னா என் கூட படிச்சதுலேயே அவன் தான் வந்து கொஞ்சம் வந்து வெல்த்தியா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வந்து நல்ல இன்கம் எடுத்துட்டு இருக்கான் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் இருக்கு அவங்க பிரதர் எல்லாம் வந்து ஃபாரின்ல இருக்காங்க நல்ல சொந்த வீடு இருக்கு நல்ல வந்து ஒரு ரிச் ஃபேமிலி காலேஜ் படிக்கும் போதே நல்லா அவன் தான் வந்து கொஞ்சம் ஆஹ் ரிச்சா இருந்தான் நல்ல வேலை நல்லா படிச்சதெல்லாம் கார்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சா நல்ல வந்து அவனை காண்டாக்ட் பண்ணி இது மாதிரி நான் வந்து ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் ஏன்னா சரவணன் வந்து ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுவாரு சொன்னாலும் கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவருக்கு தெரியும் கொஞ்சம் வந்து ஃப்ரெண்டு தான் சரி நான் வந்து ஒரு பிசினஸ் பிளான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இது மாதிரி வந்து சொன்ன உடனே அவர் வந்து சரி நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து மணி எல்லாம் கொஞ்சம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணாரு கிட்டத்தட்ட வந்து ஆஹ் ஒரு டூ த்ரீ லேக்ஸ் பக்கமா வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி நிறைய பண்ணோம் நிறைய வந்து அப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தோம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு வந்து அவருக்கு என்ன தோணுச்சுன்னு தெரியல திடீர்னு அவருக்கு அவங்க ஃபேமிலியில என்ன சொன்னாங்க என்னன்னு தெரியல திடீர்னு அவர் வந்து அப்படி கம்ப்ளீட்டா வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு ஓகேவா முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு அவருக்கு அப்புறம் மேரேஜ் நடந்துச்சு அப்புறமேட்டு அவரும் வந்துட்டு அப்படியே வந்து ஹோல்ட் பண்ணிட்டாரு அப்படியே வந்து ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ஏன்னா வந்து அதுல வந்து நிறைய அட்வடைஸ் அந்த அப்ளிகேஷனை ப்ரொமோட் பண்ணணும்னா நிறைய மார்க்கெட்டிங்க்கு நிறைய செலவு பண்ண வேண்டியது இருந்தது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்க்கு நிறைய அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய செலவு பண்ண வேண்டியது இருந்தது அதனால அப்படியே அதை ஹோல்ட் பண்ணிட்டோம் ஹோல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சேன் ஓகேவா யூடியூப் சேனல் வந்து நான் இது எல்லாமே வந்து சென்னையில நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது சென்னையில நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் குள்ள நான் இன்கம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது சரி யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சேன் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சோடனே காசு வந்து விழுந்துறாது காசு வந்து நம்ம அதில் சம்பாதிக்க முடியாது யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கணும் அதுல வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மினிமம் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கணும் நமக்கு வந்து டூ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாட்ச் அவர்ஸ் அது மாதிரி ஒரு சில லிமிட்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து மிட் பண்ணி நம்ம ஓன் கண்டென்டா இருந்தால் தான் அதுல வந்து பணம் சம்பாதிக்க முடியும் அதெல்லாம் நான் வந்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டு நமக்கு தான் வந்து கொஞ்சம் அனிமேஷன் அந்த அந்த போட்டோஷாப் அதெல்லாம் படிச்சு வச்சிருக்கோம்ல ஆனா அது ரிலேட்டடா வேலைக்கு போல ஸோ ஏதோ ஒன்று படிச்சு வச்சிருக்கோம் சரி ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சரி இதை வந்து ட்ரை பண்ணலாம் வீடியோ எல்லாம் நம்மளே கிரியேட் பண்ணி நம்மளே வந்து ரெடி பண்ணி நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணலாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் இந்த டெக்னாலஜி ரிலேட்டடா ஏதாவது ஒன்று அப்லோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஒரு மூணு நாலு மாசம் ஓடிச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்துட்டு அந்த அது வந்து எனக்கு வந்து அந்த யூடியூப் வந்து எனக்கு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி எனக்கு வந்து அந்த ஆட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அது மூலியமா இன்கம் அப்படியே ஜென்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு எனக்கு அதுலயே வந்து ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் பர் மந்த் அப்படிங்கிறது கன்சிஸ்டண்டா நான் பண்ணேன் எப்படிங்க என்னோட வேலை எப்படி இருக்கும்னா என்னோட ஆஃபீஸ் டைம் வந்து அமெரிக்கன் கம்பெனி அமெரிக்கன் பேஸ்ட் கம்பெனி மூணு மணில இருந்து மதியம் மூணு மணில இருந்து நைட்டு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் இல்லைன்னா நாலு மணில இருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் இல்லை ஆறு மணில இருந்து காலையில நாலு மணி வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் டைமிங் என்னோட ஆஃபீஸ் டைமிங் வந்து இது மாதிரி தான் அப்ப இந்த டைமிங் நான் போயிட்டு வந்துட்டு நான் வந்து அப்ப வந்து பிஜில இருந்தேன் பிஜினா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஒரு ஹாஸ்டல் மாதிரி இருப்பேன் அந்த ஹாஸ்டல்ல வந்துட்டு நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு வீடியோ போடணும் இதை பத்தி போடலாம் அப்படின்னா ஸ்கிரிப்ட் எழுதி ரெக்கார்ட் பண்ணி மொட்டை மாடியில போயிட்டு அந்த நைட்டு பணியில வந்துட்டு நான் போயிட்டு ரெக்கார்ட் போன்ல வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வந்து திரும்ப வந்து கீழே வந்து ஏன்னா கீ பக்கத்துல எல்லாமே பசங்க மேல போயிடுனாதான் நமக்கு வந்து எந்த ஒரு பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் இல்லாம பேச முடியும் அது மாதிரி வாய்ஸ் வாய்ஸ் மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இமேஜை வச்சு நான் வந்து வீடியோ கிரியேட் பண்ணி அப்படி எல்லாம் போட்டு மெதுவா போட்டு போட்டு கன்சிஸ்டண்டா பண்ணுவேன் போட்டு 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 ஒரு மூணு நாலு நாலு ம
ஆஹ் எனக்கு வந்து இதுல இதை விட ஒரு ஈஸியா பணம் சம்பாதிக்க முடியுது அப்படின்னு எனக்கு ஒரு தாட் வந்துச்சு அதாவது நம்ம எல்லாருக்குமே என்ன தேவை யோசிச்சு பாருங்க நம்ம எல்லாருக்குமே என்ன தேவை ஆக்சுவலா நம்ம எல்லாருமே எதை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஸ்கூல் படிக்கிறோம் காலேஜ் படிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போறோம் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்றது எல்லாமே எதுக்காக யோசிச்சு பாருங்க அப்படி ப்ராக்டிக்கலா யோசிச்சு பாருங்க ஸ்கூல் எதுக்காக படிக்கிறோம் நம்ம நல்ல ஸ்கூலை செலக்ட் பண்றோம் நம்ம பேரண்ட்ஸ் படி படின்னு சொல்றாங்க ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஒரு கிரிக்கெட் ஒரு எதுக்குமே வந்து நம்மள அலோவ் பண்ணாம நல்லா படி நல்லா படி நல்லா படிச்சாதான் நல்ல வேலை கிடைக்கும் ஓகேவா நல்லா படிச்சாதான் நல்ல வேலை கிடைக்கும் படி 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 படின்னு நமக்கு வேலை 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 பிளேஸ்மெண்ட் 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 இல்லைன்னா நம்ம வாழ்க்கை காலி பிளேஸ்மெண்ட் இல்லைன்னா நம்ம நம்ம டோட்டலா நம்ம வந்து வேஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டி வேலை 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 நம்ம வந்து சொசைட்டியே வந்து நம்மள வந்து வேலை பணம் சம்பாதிக்கணும் பணம் தான் நம்மளோட அல்டிமேட் கோல் நம்ம அதை நோக்கி தான் ஓடிட்டு இருக்கோம் பணம் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பணத்தை எப்படி சம்பாதிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு வேலை கிடைக்கணும் வேலை கிடைச்சிருச்சுன்னா ஓகே நமக்கு வந்து பணம் தான் வேணும் பணம் கரெக்டுங்களா பணத்துக்காக தான் நம்ம எல்லாருமே இந்த இந்த பிறந்து நம்ம வந்து படிச்சிருது எல்லாமே ஆக்சுவலா நான் வந்து நீங்க எத்தனையோ ரீசன் சொல்லலாம் அல்டிமேட் கோல் அல்டிமேட்டா வந்து எல்லாருக்கும் மைண்டுக்குள்ள இருக்கிறது என்னன்னா நல்லா படிக்கணும் நல்லா படிச்சு முடிச்சுட்டு நல்ல வேலைக்கு போகணும் நல்ல வேலைக்கு போனாதான் நம்ம வந்து நல்லா சந்தோஷமா இருக்க முடியும் நல்லா வந்து நம்ம வந்து நிம்மதியா நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியும் கஷ்டப்படக்கூடாது என்ன மாதிரி நீயும் கஷ்டப்படக்கூடாது நல்லா படிச்சு நல்ல வேலைக்கு போகும் கரெக்டா அப்ப யோசிச்சு பாருங்க நான் உங்களுக்கு இங்க ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சர்வே காமிக்கிறோம் பாருங்க ஒரு குழந்தை நூறு குழந்தைங்க பிறக்குது அப்படின்னா அந்த குழந்தையோட அறுபத்தி அஞ்சாவது வயசுல நூறு பேர் பிறக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த அந்த நூறு பேர்த்துல நூறு பேரோட அறுபத்தி அஞ்சாவது வயசுல அறுபத்தி அந்த நூறு பேரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐம்பத்தி நாலு பேர் பிப்டி போர் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நூறு பேர்த்துல நூறு பேர் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நூறு பேர் நீங்க ஆயிரம் பேர்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆஹ் கிட்டத்தட்ட வந்து ஃபைவ் 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 ஃபார்ட்டி மெம்பர்ஸ் அது மாதிரி நூறு பேர்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பிப்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா நூத்துல ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி நாலு பேர் பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தி அஞ்சாவது வயசுல அந்த நூறு பேரும் அறுபத்தி அஞ்சாவது வயசுல என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பாக்கும்போது ஒரு நூறு பேர் இன்னைக்கு பிறக்கிறாங்கன்னா இன்னொரு அறுபத்தஞ்சு வயசு அறுபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அவங்களோட அறுபத்தஞ்சாவது வயசுல அந்த நூறு பேர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப என்னவா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுல நூறு பேர்த்துல ஐம்பத்தி நாலு பேர் வந்து டிபெண்டா அதாவது அவங்க ஆஹ் குழந்தைங்களை நம்பிவா அவங்க அவங்க வந்து அவங்களோட கெரியர் எல்லாம் அவங்க வேலை படிச்சு முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போய் ஓஞ்சு போய் அதுக்கப்புறம் ஆஹ் அவங்களோட பேரண்ட் அவங்களோட குழந்தைங்களை நம்பி அதாவது அவங்களோட ஆஹ் பையனையோ இல்ல பொண்ணையோ நம்பி அப்படியே வந்து வீட்டுல வந்து ஒரு ஈஸி சேர்ல அப்படியே வந்து உக்காந்து ஏறுறாங்க அவங்க அவங்க சம்பாரிச்சு கொடுப்பாங்க இல்ல அவங்க கொடுக்கக்கூடிய சா காசை வச்சுக்கிட்டு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே வந்து ஒரு ஒருத்தரை நம்பி வா ஒரு ஒருத்தரை நம்பி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஐம்பத்தி நாலு பேர் வந்து ஒருத்தரை நம்பி அந்த அறுபத்தி அஞ்சாவது வயசுல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க அறுபத்தி அஞ்சு வயசுக்கு மேல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க மீதி இருக்கிற முப்பத்தாறு பேர் வந்து அறுபத்தஞ்சு வயசுல இன்னமும் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க வேலைக்கு போகணுங்கிற ஒரு அவசியம் இன்னமும் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க ஒரு முப்பத்தி ஆறு பர்சன்ட் முப்பத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் முப்பத்தி ஆறு பேர் சார் கால் வந்துருச்சு சாரி ஆஹ் நூத்துல வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செத்துட்டாங்க இறந்து போயிட்டாங்க ஓகேங்களா அந்த நூறு பேர் வந்து பிறக்கிறாங்க அப்படின்னா நூத்துல வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து ஆஹ் அந்த அறுபத்தஞ்சாவது வயசுக்குள்ள வந்து ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால நடுவுலயோ இல்ல நாற்பதாவது வயசுலயோ இருபதாவது வயசுலயோ ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால ஒரு அஞ்சு பேர் அந்த அறுபத்தஞ்சாவது வயசு எட்டி குடிக்கிறதே இல்லை இறந்து போயிடுறாங்க ஓகேங்களா மீதி இருக்கிற ஒரு நாலு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி எப்படியாவது ஒண்ணு பண்ணி நாலு பேர் வந்துட்டு செட்டில் ஆயிடுறாங்க நாலு பேர் வந்துட்டு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி பிசினஸ் அது இதுன்னு பண்ணி எப்படியாவது வந்து ஒரு பெட்டரான ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ள போயிடுறாங்க நாலு பேர் ஒரே ஒருத்தர் மட்டும்தான் வெல்த்தியா வெல்த்தினா என்னங்க மிகப்பெரிய ஒரு லெவல்ல சாம்ராஜ்யத்தை கிரியேட் பண்ணி மிகப்பெரிய லெவல்ல நூறுத்துல ஒருத்தர் வந்து போயிடுறாங்க அதான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சர்வே சொல்லுது ஓகேங்களா அப்ப அந்த நாலு பிளஸ் ஒன்னு அந்த அஞ்சு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து ஓகே மீதி இருக்கிற தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து ஏன் பெயில் ஆகுறாங்க வாழ்க்கையில ஏன் பெயில் ஆகுறாங்க எல்லாருக்குமே அந்த வெல்த் வேணும் தானே எல்லாருமே பெரிய லெவல் இன்கம் குள்ள போகணும்னு தானே ஆசைப்படுறாங்க ஆனா ஏன் வந்து போக மாட்டேங்கிறாங்க யோசிச்சு பாருங்க அவங்களுக்கு வந்து பிளானிங் அவங்க வாழ்க்கையில
ஓகேவா அவங்க எல்லாம் ஃபெயிலியர் பீப்புள் கரெக்டா ஃபெயிலியர் தானே ஃபெயிலியர் தான் கரெக்டா ஒன்றும் ஒரு எந்த ஒரு மாற்றம் என்ன ப்ரோ இப்படி சொல்றீங்க என்னப்பா இப்படி சொல்றீங்க ஒன்றும் சொல்ல இதுதான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சர்வே சொல்லுது கரெக்டா ரிச் அதான் அந்த சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்னா அந்த அஞ்சு பர்சன்டேஜ்ல மணி மணியை நோக்கி தான் நம்ம எல்லாருமே ஓடுறோம் பிறந்து படிச்சு வளர்ந்து எல்லாமே வந்து நம்ம மணியை நோக்கி மணி சம்பாதிச்சு வாழ்க்கையில பெரிய ஆளா மாறணுங்கிற ஒரு டார்கெட்ல நம்ம ஓடுறோம் ஆனா வந்து கடைசியில வந்து நம்ம நம்ம வயது முடியும் போது நம்ம அந்த அறுபத்தஞ்சாவது வயசுல நம்ம என்னப்பா நம்ம சம்பாதிச்சிருக்க என்னப்பா உன்னோட அஹ் இந்த உனக்கு கொடுத்த அந்த அறுபத்தஞ்சு வயசை வந்து நீ என்ன பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது என்ன நம்ம பண்ணிருக்கோம் நம்ம வந்துட்டு அங்க ஃபெயிலா நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒரு அந்த மாசமும் நம்ம வேலைக்கு போனாதான் அடுத்த மாசம் நமக்கு காசு இந்த மாசம் நமக்கு வேலை இல்லை வருமானம் இல்லைன்னா அடுத்த மாசம் நமக்கு சோறு இல்லை அடுத்த மாசம் நமக்கு வந்து அஹ் ஃபேமிலியை ரெண்ட் பண்றதுக்கு பிரச்சனை அப்படின்னா ஃபெயிலியர் கரெக்டா சொல்ற வரது ஒரு சிலருக்கு வந்து தப்பா தோணும் இல்ல வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா இதுதான் வந்து உண்மை கரெக்டுங்களா சரி உழைச்சா பெரிய ஆளாயிடலாம் கரெக்டுங்களா உழைச்சா பெரிய ஆளாயிடலாம் எல்லாருமே சொல்றதா கடுமையா உழைச்சா வந்து எல்லாருமே பெரிய ஆளாயிடலாம் கரெக்டா கடுமையா உழைச்சா எல்லாருமே பெரிய ஆளாயிட முடியுமா யோசிச்சு பாருங்க நல்லா உண்மையாலுமே கடுமையா உழைக்கிறாங்க மூட்டை தூக்குறவர் எடுத்துக்கோங்க அவரை விடவா யாரையாவது கடுமையா உழைக்க முடியும் மூட்டை தூக்குறவர் கல் உடைக்கிறவர் அவங்கள விடவா கடுமையா உழைக்க முடியும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் வந்து இன்னமும் மூட்டை தான் தூக்கிட்டு இருக்காரு இருபது வருஷமா மூட்டை தூக்குறாரு இன்னமும் மூட்டை தான் தூக்கிட்டு இருக்காரு அடு ரெண்டு நாள் வேலைக்கு போகலன்னா அடுத்த நாள் அவருக்கு வந்து வீட்டுல வந்து வீட்டுல வந்து அடு பெரியாது கரெக்டா அவர் ஏன் வந்து வாழ்க்கையில முன்னேறல அவர் ஏன் வாழ்க்கையில முன்னேறல யோசிச்சு பாருங்க கடுமையா உழைச்சா மட்டும் இங்க வந்து பெரிய ஆளாக முடியாது கரெக்டா வேலை செஞ்சா மட்டுமே பெரிய ஆளாக முடியாது அந்த வேலை அப்படிங்கிறது புத்திசாலித்தனத்தோட இருக்கணும் புத்திசாலித்தனத்தோட நான் அந்த வேலையை செய்யணும் உழைப்பு அப்படிங்கிறது வெறும் உழைப்பா இருக்க கூடாது அந்த உழைப்பு வந்து புத்திசாலித்தனத்தோட உழைச்சா மட்டும் தான் நம்ம வாழ்ந்து வாழ்க்கையில மேல போக முடியும் அடுத்த கட்டத்தை நம்ம வந்து அடைய முடியும் இல்லைன்னா வந்து அப்படியே ஏஜ் தான் போயிட்டு இருக்கோம் வாழ்க்கை தான் போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து பெருசா வந்து ஒண்ணு வாழ்க்கையில முன்னேறி இருக்க முடியாது கரெக்டுங்களா அதாவது நம்ம யார் கூட உழைக்கிறோம் எங்க உழைக்கிறோம் எப்படி உழைக்கிறோம் எப்படிங்க உழைப்பு அப்படிங்கிறது மட்டும் சக்சஸ் கிடையாது உழைச்சா மட்டும் சக்சஸ் பண்ண முடியாது அது வந்து புத்திசாலித்தனத்தோட யார் கூட உழைக்கிறோம் எங்க உழைக்கிறோம் யார் கூட சேர்ந்து உழைக்கிறோம் எல்லாத்தையும் பொறுத்து தான் நம்ம வந்து சக்சஸ் அப்படிங்கிறது அமையுது சக்சஸ் அப்படிங்கிறது சும்மா கிடையாது கட்டுங்களா ஆஹ் இப்ப வந்து நான் உங்களுக்கு சிம்பிளா வந்து ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு நான் புரிய வைக்கிறேன் இப்ப ஜாப் பிஸ் பிஸ்னஸ் ஓகேங்களா ஜாப் ஆஹ் ஒரு சிலர் வந்து இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி தான் படிச்சு முடிச்சுட்டு எல்லாருமே வேலைக்கு தான் போகணும்னு நினைக்கிறாங்க வேலைக்கு போயிட்டு ஆஹ் வேலைக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சுன்னா நம்ம லைஃப் செட்டில்டு வேலை கிடைச்சிருச்சுன்னா நம்ம வந்து நம்ம வந்து நம்ம பிறந்ததுக்கான ஒரு அர்த்தம் நமக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கல்யாணம் நடக்குது அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்து வாழ்க்கையை ஓட்டுறோம் அப்புறம் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுல வந்து ஒரு லோனை போட்டு ஒரு வீடு கட்டுறோம் இல்ல வந்து வீடு வாங்குறோம் அப்படியே வந்து நம்ம குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கிறோம் அப்படியே வந்துட்டு மந்த்லி வருமானத்தை நம்பி அப்படியே வாழ்க்கை ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அவங்க படிச்சு முடிக்கிறாங்க நமக்கு ஏஜ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அவங்க வேலைக்கு போறாங்க நம்ம அவங்க டிபெண்டன்ட்டா மாறிடுறோம் ஓகேவா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஜாப் பிஸ் பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் நான் சொல்றேன் பாருங்க ஜாப்னா என்ன யோ கொஞ்சம் பிராக்டிக்கலா யோசிச்சு பாருங்க நம்ம வந்து ஒரு வேலைக்கு சேர்றோம் அந்த வேலையில நம்ம வந்து மாசம் ஃபுல்லா வேலை செய்யறோம் ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் காலையில இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் வேலை செய்யறோம் எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்யறோம் டெய்லி எட்டு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் ஒரு மாசம் முடிவுல நமக்கு வந்துட்டு இன்கம் தராங்க கரெக்டா நம்ம எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் அந்த அந்த மாசம் வேலை செஞ்சாதான் நமக்கு இன்கம் பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் அடுத்த மாசம் நம்ம வேலைக்கு போனீங்கன்னா நமக்கு இன்கம் வராது கரெக்டா இன்கம் நமக்கு வராது ஆனா பிஸ்னஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து பெரிய லெவல்ல நம்மளால இன்கம் பண்ண முடியும் நம்ம ஆனா வந்து அங்க அங்கேயும் ரிஸ்க் இருக்கு அங்கேயும் பிரச்சனைகள் இருக்கு இப்ப நீங்க முதலீடு போடணும் ஏகப்பட்ட ரிஸ்க் இருக்கு நம்மளால பண்ண முடியுமா இதுல வந்து ஏகப்பட்ட தலைவலி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம எல்லாருமே ஆஹ் இதுல எத்தனையோ பேர் வந்து ஃபெயில் ஆகுறாங்க பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு சாதாரண மனிதர்களுக்கு எல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது இதெல்லாம் பெரிய பெரிய ஆளுங்க தான் பண்ணுவாங்க அப்ப வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணி ரிஸ்க் ஆகிறதுக்கு இப்ப நாம வந்து ஒரு பேரண்ட் ஓகேவா இப்ப நம்ம குழந்தைங்க படிக்கிறாங்க பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு அவங்க படிக்க வைப்போமா இல்ல வேலைக்கு போகணும்னு படிக்க வைப்போம் பிராக்டிக்கலா வேலைக்கு போகணும்னு தான் நினைக்க வைப்பாங்க பிஸ்னஸ் அப்படின்னா என்ன பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறது என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணா சக்சஸ் பண்ண முடியும் எவ்வளவு முதலீடு போடுறது
எல்லாமே வந்து கத்துக்கணும் வெளியே வெளியே வந்து என்ன நடந்துட்டு இருக்கு எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா தான் நாளைக்கு நம்ம வந்து வந்து போராட முடியும் கட்டம் இல்லைன்னா வந்துட்டு நம்ம வந்து சேஃப ஜோன்ல நம்ம அப்பா அம்மா பேரண்ட்ஸோட கைக்குள்ளேயே நம்ம இருந்தோம்னா எவ்வளவு நாள் இருக்க முடியும் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் வந்து கோயம்புத்தூர்ல சிஆர்ஐ பம்ப்ஸ்ல வேலை செய்யறாரு சிஆர்ஐ பம்ப்ஸ்ல பதினஞ்சு வருஷம் அவருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓகேவா அவர் வந்து படிச்சு முடிச்சுட்டு அந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது கோயம்புத்தூர்ல வந்து சேர்ந்தவர் இன்னமும் அந்த கம்பெனியில இருக்காரு நல்லா போவாரு வருவார் எந்த ஒரு யாருக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாதனால அவரை வந்து அப்படியே அந்த கம்பெனியில வச்சுட்டு இருக்காங்க அவர் என்ன வேலை தெரியுமா அவருக்கு டெய்லியும் போயிட்டு ஒரு ஸ்பேனர் எடுத்து ஸ்க்ரூவை டைட் பண்றது மட்டும்தான் வேலை அவருக்கு அதை தவிர வேற எதுவுமே தெரியாது படிச்சு முடிச்சதுல இருந்து இந்த பதினஞ்சு வருஷமா அந்த ஸ்க்ரூவை மட்டும் தான் டைட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸ்க்ரூவை மட்டும் தான் டைட் பண்றாரு அவருக்கு நாளைக்கு அந்த வேலை போயிடுச்சுன்னு அவர் என்ன பண்ணுவாரு யோசிச்சு பாருங்க யோசிச்சு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா எத்தனையோ பெரிய பெரிய கம்பெனில எம்என்சி கம்பெனில எனக்கு தெரிஞ்சவங்க நான் பார்த்த பல பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கம்பெனில வேலை செய்வாங்க நல்ல இன்கம் இருக்கும் அவங்களோட வேலை பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே அவங்களுக்கு தெரியாது ஒரு நா நாலேஜ் அப்படிங்கிறது அந்த ஜாப் ரிலேட்டடா நான் சொல்றேன் அவங்களுக்கு உலகம் தெரியும் ஒரு காய் கடைக்கு போய் வாங்குறது துணி கடைக்கு போய் நம்ம பேரம் பேசி வாங்குறது எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனா வேலையில அந்த வேலை போயிடுச்சுன்னா அவங்க ஜீரோ கரெக்டா அந்த மாதிரி நான் பேசுறேன் உங்களுக்கு ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச பல பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்ல என்னோட நான் இதுக்கு முன்னாடி வேலை செஞ்ச கம்பெனிலயுமே ஒவ்வொரு வேலைக்கும் ஒவ்வொரு ஆளை வச்சிருப்பாங்க இப்ப எல்லா வேலையும் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா நம்ம இங்க இல்லைன்னா இன்னொரு இடத்துல போய் நம்ம பொழைச்சிக்கலாம் ஒவ்வொரு வேலைக்கும் ஒரு ஆள் ஏன்னா வந்து அப்பதான் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகமா வரும் கரெக்டா இவங்க இந்த வேலையே பண்ணி 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 அதுல ஃபெமிலியர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த வேலையை நல்லா பண்ணுவாங்க அப்ப அதுக்குன்னு ஒவ்வொரு ஆள் வச்சுக்குவாங்க அவங்க வந்து இவங்களோட கெரியர் எப்படி இருக்கும் இவங்க இந்த வேலையை மட்டும் கத்துக்கிட்டு இவங்க நாளைக்கு வந்து திடீர்னு இவங்களுக்கு வேலை எடுக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷனோ இல்ல வந்து வேலை போயிடுச்சுனாவோ இல்ல ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுனாவோ இவங்களோட கெரியர் என்ன ஆக போகுது இவங்களுக்கு நிறைய நம்ம சொல்லி தரணுமே அப்படி எல்லாம் எந்த கம்பெனியும் ஃபீல் நினைக்க மாட்டாங்க ஓகேவா அப்படி எல்லாம் வந்து எந்த கம்பெனியும் உங்களுக்காக எல்லாம் யோசிக்கவே மாட்டாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஒரு ஒரு சில வேலை ஏதாவது ஒரு சேஃப ஜோன்ல ஒரு நல்ல வேலை கிடைச்சிருச்சுன்னா அப்பாடா அப்படின்னு நம்ம செட்டில் ஆகி உக்காந்துட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் நம்ம வந்து பண்ண நம்ம வாழ்க்கையில பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய தவறு அதுல ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஓடிடுச்சுன்னா யோசிச்சு பாருங்க அஞ்சு வருஷம் ஓடனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அவேர்னஸ் வருது உங்களுக்கு ஒரு 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 விஷயங்கள் புரியுது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் காலம் போனதுக்கு அப்புறம் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் கட்டா அதாவது எப்பயுமே ஒரு விழிப்போட இருங்க உங்க வாழ்க்கையில அந்த அந்த நான் சொன்ன இல்லையா அந்த நூத்துல அந்த அஞ்சு பேர் சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புளா மாறாங்களா அந்த அஞ்சு பேர்த்துல நான் ஒருத்தனா போய் சேருவேன் அந்த அறுபத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள அப்படின்னு விழிப்போட இருங்கன்னு நான் சொல்றேன் விழிப்போட இருந்தீங்கன்னா கிடைக்கிற வேலையை பண்ணிக்கிட்டு வேற ஏதாவது ஒண்ணு யோசிச்சுக்கிட்டு வேற ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும் நானும் வாழ்க்கையில முன்னேறணும் நானும் வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னு சொல்லிட்டு மைண்டுக்குள்ள ஒரு ஃபோக்கஸ்டா நீங்க வேலை செஞ்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களால பண்ண முடியும் கன்சிஸ்டன்சிங்கிறதா என்னோட சக்சஸ் சீக்ரெட் அதேதான் எல்லாருக்குமே அதான் கன்சிஸ்டண்டா எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நம்ம கன்சிஸ்டண்டா பண்ணாதான் நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேற முடியும் கன்சிஸ்டண்டா பண்ணாம எடுத்தோம் கௌத்தம் எடுத்தோம் கௌத்தம் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேறவே முடியாது எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அது என்ன ஏது முழுசா அதை பண்ணி அந்த அந்த ஆளத்தை பார்த்துட்டு இதுதான் எண்டு அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம பண்ணணும் இப்ப நம்ம ஒரு ஒரு விஷயம் நம்ம எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்றோம் ஒரு ரெண்டு நாள் பண்ணிட்டு திரும்ப ஒரு ஒரு வாரம் ஆஃப் ஆயிடுது ஒரு ரெண்டு நாள் பண்ணிட்டு ஒரு வாரம் ஆஃப் ஆயிடுது அதை கத்துக்கவே முடியாது கட்டா ஒரு விஷயம் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் உங்க வாழ்க்கையில மேல ஏறணும் ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குதுன்னா அதை கன்சிஸ்டண்டா பண்ணி பார்த்துட்டு இது நம்மளால நம்மளால முடியல நம்ம வந்து பண்ணி பண்ணி விட்டுட்டு விட்டுட்டு நம்மளால முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது வரக்கூடாது நம்ம கம் இப்ப எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு சொல்றேன் பாருங்க இப்ப வந்து நீங்க எல்லாருமே வந்து பால் பாக்கெட் ஓகேங்களா மில்க் பால் பாக்கெட் இருக்கு இல்லையா அந்த பால் பாக்கெட் வாங்குறீங்க அந்த பால் பாக்கெட்டை கட் பண்ணி அந்த 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 கப்புல கப்புல ஊத்தி பர்னர்ல ஸ்டவ்ல வந்து வைக்கிறீங்க கரெக்டா ஸ்டவ்ல வச்சுட்டு ஆஹ் நீங்க வந்துட்டு ஆஹ் அந்த பால் பொங்குற வரைக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷமோ காமன் நேரமோ அந்த பர்னர் ஆன்லயே இருந்தா தான் அந்த ஸ்டவ் ஆன்லயே இருந்தா தான் அந்த பால் வந்து சூடாகி பால் பொங்கும் கரெக்டுங்களா நீங்க வந்து ரெண்டு நிமிஷம் பர்னர் ஆன் பண்ணி ஸ்டவ் பால் சூடா ரெண்டு நிமிஷத்துல ஆஃப் பண்ணிடுறீங்க அரை மணி நேரம் ஆஃப் பண்ணிட்டு திரும்ப ரெண்டு நிமிஷம் ஆன் பண்ணி திரும்ப அரை மணி நேரம் ஆஃப் பண்ணிட்டு திரும்ப ரெண்டு நிமிஷம் ஆன் பண்ணி அரை மணி நேரம் ஆஃப் பண்ணிட்டு திரும்ப
ஒரு விஷயம் நீங்க வந்து உங்களுக்குள்ள மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்றீங்க டார்கெட் செட் பண்றீங்க அதை வந்து நீங்க பண்ணும்போது அதை நோக்கி நீங்க ஓடும்போது பல பேர் வந்து உங்களை நெகட்டிவா பேசுவாங்க பல பேர் வந்து இதெல்லாம் ஆகாது இதெல்லாம் முடியாது இதெல்லாம் வந்து உன்னால பண்ண முடியாது இதெல்லாம் இதை இதை ஏன் பண்ற இதை பண்ணு இதை பண்ணாவது உனக்கு மாசம் பத்தாயிரம் கிடைக்கும் இதை போய் பிடிச்சிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்க யோசிச்சு பாருங்க அப்படிலாம் வந்து எத்தனையோ பேர் வந்து என்னமா ஏதாவது ஒன்று பேசுவாங்க எந்த ஒரு பெரிய ஒரு லெவல் அடையணும் அப்படின்னாலும் அதுக்காக பேக் பேக் எண்ட்ல ஒர்க் பண்ணும் நான் நான் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கும் போது நாலு மாசம் ஒரு ரூபா இன்கம் இல்லாம ராவும் பகலுமா நான் வந்து வேலைக்கு போயிட்டு நைட் வந்து மொட்டை மாடியில போய் ஸ்கிரிப்ட் வாய்ஸ் நான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன் காலையில எந்திரிச்சு அதை அடுத்த வீடியோக்கு நான் எழுதுவேன் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது தப்பு நாலு மாசம் நான் போராடினதுனாலதான் நாலு மாசம் வேலை செஞ்சதுனாலதான் அஞ்சாவது மாசம் எனக்கு அது ரெக்கக்னைஸ் ஆச்சு கரெக்டா அது மாதிரிதான் எந்த ஒரு ஒரு விஷயத்தை நம்ம அடையணும் அப்படின்னாலும் அதுக்காக நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் போராடணும் எந்த ஒரு வேலையும் டக்குன்னு எடுத்த உடனே நமக்கு வந்து அதுல வந்து ரிசல்ட் வந்துடாது ஓகேவா ஒரு இடத்துல ரிசல்ட் வந்துட்டு இருக்கு ஒரு ஒரு சில பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இடத்த நம்ம போய் அடையறதுக்கு நம்ம வந்து பேக் ஒர்க் பண்ணணும் ஓகேவா நம்ம அந்த அதுக்கான வேலைகள் ஆரம்பிக்கணும் அதுக்காக நம்ம நம்மளை நம்ம ரெடி பண்ணணும் தயார்படுத்தணும் நமக்கு என்ன வேணுமோ என்ன நம்ம வந்து நம்மளை நம்ம ரெடி பண்ணுமோ அதெல்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணி நம்மளை நம்ம தயார்படுத்தினாதான் நம்மளும் நாளைக்கு அங்க போக முடியும் இவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது இவங்க பின்னாடி இவங்களுக்கு பின்னாடி எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு தெரியாம இவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்மளும் பண்ணலாம் இன்னைக்கே பண்ணிட்டு இன்னைக்கே ஆரம்பிச்சுட்டு இந்த மாசமே எனக்கு வந்து இன்கம் வரணும் இந்த மாசமே எனக்கு அதுக்கு உண்டான ரிசல்ட் வரணும்னா அது எப்படி வரும் கரெக்டா ஒரு ஒருத்தர் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பண்ணி அந்த லெவலுக்கு போயிருக்காங்க அப்ப என்ன பேக்ரவுண்ட் ஒர்க் இருக்கு அப்ப இந்த வேலைனா இதுதான் இந்த வேலைனா இதுதான் இதுக்கான வேலையை நம்ம ரெடி பண்ணணும் தயார்படுத்தணும் சும்மா ஆரம்பிக்கிறது யோசிச்சு பாருங்க அதாவது நான் வந்து இது பண்ணுங்க அது பண்ணுங்கன்னு சொல்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த ஒரு வேலையா இருந்தாலும் அதுக்காக டைம் எடுக்கும் அதுக்கான அந்த டைம் எடுக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்றேன் பல பேர் வந்து நெகட்டிவா பேசுவாங்க பல பேர் இது ஆகாது இதெல்லாம் பண்ண முடியாது இதெல்லாம் முடியாதுன்னு சொன்னாலுமே உங்களுக்கு அது தெரியும் இல்லையா உங்களால அது முடியும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா பண்ணுங்க ஏன் வந்து நீங்க வந்து ஃபெயிலியர் பீப்புளை கேட்கறீங்க ஃபெயிலியர் பீப்புள்னா யாரு சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் இருந்துதான் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த சக்சஸ் ரீச் லெவல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு வந்து கைடன்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஒருத்தர் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்கள்ட்ட கே ஒரு விஷயங்கத்த நீங்க நீங்க வந்து கத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையில மேல போக முடியும் ஆஹ் அவங்க எல்லாம் ஆல்ரெடி ஃபெயிலியரா இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து வாழ்க்கையில முன்னேறல அவங்க கிடைச்ச வாய்ப்பு எல்லாம் விட்டுட்டு ஒரு ஒரு ஏதோ ஒன்று வாழ்க்கையை உருட்டிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க சொல்றதுக்குலாம் நீங்க ஏன் ரியாக்ட் பண்றீங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு குட்டி கதை சொல்றேன் பாருங்க அதாவது ஒரு குதிரை ஒரு தாத்தா ஒரு சின்ன பையன் ஒரு பேரன் வச்சுக்கோங்க இந்த மூணு பேர் வந்துட்டு டெய்லி வந்துட்டு அவங்க ஒரு அந்த ஒரு அந்த ரோட்டு வழியா போவாங்க ஓகேவா அப்ப அந்த ஒரு நான் ஃபர்ஸ்ட் நாள் என்ன பண்றாரு அந்த தாத்தா வந்துட்டு ஆஹ் அந்த குதிரை மேல வந்துட்டு அவரு அந்த பேர குதிரை மூணு பேர் அந்த குதிரை மேல வந்து அந்த ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு ஏறிக்கிட்டு அந்த பயணம் பண்ணாங்களாமா அந்த அந்த ரோட்ல வந்து போனாங்களாமா அப்ப அந்த ரோட்ல ஆப்போசிட்ல வந்தவங்க வந்துட்டு அந்த தாத்தா பாத்துட்டு என்ன சொன்னாங்களாமா எங்க குதிரை வந்து பாவம் இல்லையா ரெண்டு பேரும் இப்படி ஏறிக்கிட்டு போறீங்களா குதிரைய வந்து இப்படி ஏன் வந்து சித்திரவாதப்படுத்துறீங்க குதிரை வந்து ஆஹ் எப்படி ஏன் இந்த வந்து வாய் இல்லாத ஜீவனை இந்த விலங்கினத்தை வந்து நீங்க வந்து துன்பப்படுத்துறீங்க கஷ்டப்படுத்துறீங்க அதுக்கும் அதுவும் ஒரு உயிர் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டினாங்களாமா ஆஹ் அடுத்த நாள் என்ன பண்ணாரு சரி ரெண்டு பேர் போனதுக்குதான் வந்து திட்டுறாரு திட்டுறாங்க என்ன பண்ணலாம் நாம மட்டும் பையனை மட்டும் ஏத்திக்கலாம் பையனை மட்டும் அந்த அந்த பேரனை மட்டும் ஏத்திக்கிட்டு அவர் வந்து நடந்து போன ஆரம்பம் அவர் நடந்து போகும்போது திரும்ப வந்து ஆப்போசிட்ல வந்த இன்னும் ரெண்டு பேர் வந்து அந்த அந்த சின்ன பையனை பார்த்துட்டு இங்க பாரு வயசான தாத்தா வந்து நடக்க வச்சுட்டு நீ போறேப்பா உனக்கு வயசு இருக்குல்லப்பா நீ வந்து இறங்கி போக வேண்டியதான தாத்தா உட்கார வச்சுட்டு போவான் வயசானவர் அவர் எப்படிப்பா நடந்து வருவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பயும் வந்துட்டு ஒரு கருத்து சொன்னாங்களாம் அடுத்த நாள் என்ன பண்ணாரு சரி அவங்க சொல்றதும் கரெக்ட் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு மேல ஏறிக்கிட்டு சின்ன பையனை நடக்க வச்சாராமா அத அத நடக்க வைக்கும் போது அதை வந்து ஆப்போசிட்ல வந்தவங்க அதை பாத்துக்கிட்டு ஏங்க உங்களுக்கு அறிவு இருக்காங்க உங்களுக்கு சின்ன பையனை வந்து நடக்க வைக்கிறீங்களே உங்களுக்கு இவ்வளவு வயசு ஆயிடுச்சு நீங்க நடக்க வேண்டியதானே குழந்தைய வந்து இப்படி நடக்க வைக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டினாங்களாமா என்னப்பா எது பண்ணாலும் இப்படியே சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் என்ன பண்ணாரு குதி
போகணும் அதுதான் நம்மளோட அல்டிமேட் கோல் அல்டிமேட் டார்கெட் ஓகேங்களா உங்க மேல நீங்க நம்பிக்கை வைங்க உங்க மேல நீங்க நம்பிக்கை வச்சா மட்டும்தான் நீங்க வந்து வாழ்க்கையில மேல வர முடியும் உங்க மேல நீங்க நம்பிக்கை வைக்காம நீங்க வந்து அடுத்தவங்களை வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு காரணங்கள் சொல்லிட்டு அடுத்தவங்க மேலயே நீங்க வந்துட்டு பேசிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து வாழ்க்கையில முன்னேற முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் கேன் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சின்ன ஒரு ஓகே அதாவது உங்க மேல வந்து நீங்க நம்பிக்கை ஓகேங்களா அடுத்தவங்க மேல நீங்க வந்துட்டு வைக்கிற நம்பிக்கை இவங்க வந்தாங்கன்னா நான் வந்து இவங்க மூலியமா நான் மேலாய் பண்ணிடலாம் இவங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இவங்க வந்து எனக்கு வந்து வேலையில ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இவங்க வந்து எனக்கு வந்து சொல்லி தருவாங்க இவங்க வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இவங்க இவங்க குடிச்சுட்டு நான் எப்படியா மேல போயிடலாம் அப்படி அதாவது நான் சொல்ல வர்றது புரியும் நினைக்கிறேன் ஓகேவா அடுத்தவங்க மேல வைக்கிற நம்பிக்கை உங்க மேல வைங்க உங்களை நீங்க நம்புங்க அதாவது உங்க வாழ்க்கையில மாற்றம் வரணும் அப்படின்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மாறணும் நான் மாற மாட்டேன் மாற மாட்டேன் மாற மாட்டேன் மாற மாட்டேன்னு உட்காந்துட்டு உங்க வாழ்க்கையில எந்த ஒரு மாற்றம் வராது நீங்க ஏதாவது ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தாதான் அந்த மாற்றத்தின் மூலியமா கடவுள் உங்க வாழ்க்கையில மாற்றத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆவது வாய்ப்பு இருக்கும் கடவுளுக்கு நீங்க வாய்ப்பே கொடுக்காம கடவுள் என்னை இப்படியே வச்சிருக்காரு இப்படியே வச்சிருக்காருன்னா எப்படி வச்சிருப்பாரு இப்படிதான் வச்சிருப்பாரு நீங்க ஒரு வேலை செய்யறீங்க அந்த வேலையில தொடர்ந்து பண்றீங்க சின்சியரா பண்றீங்க அந்த வேலையில உங்களோட மேக்சிமம் இன்கமே அவ்வளவுதான் ஓகேவா அதிகபட்சம் வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரம் இன்கிரிமெண்ட் நீங்க ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறீங்க எக்ஸாம்பிள் ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு எம்என்சி கம்பெனியில ஒர்க் பண்றீங்க அந்த கம்பெனியில வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் தான் இன்கிரிமெண்ட் எங்கேயுமே ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் தான் இன்கிரிமெண்ட் அங்க இன்கிரிமெண்ட் அதிகபட்சம் எவ்வளவு போடுவாங்க என்னதான் எக்ஸலண்டா பர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் அங்க அதிகபட்சம் அஞ்சாயிரம் ரூபா வச்சுக்கோங்க குறைஞ்சபட்சம் நாலா இன்கிரிமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனியில ஃபர்ஸ்ட் என்னோட இன்கிரிமெண்ட் எவ்வளவு தெரியுமா வெறும் ஐநூறு ரூபா அதனாலதான் அந்த கம்பெனி விட்டு வந்தேன் கரெக்டா அதான் நான் சொல்லிட்டேனே பத்து வருஷமா வேலை செய்யறவங்களே வந்துட்டு அங்க வந்துட்டு அஹ் இருபதாயிரத்தை தாண்டல ஓகேவா அப்ப வந்து எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு இது நம்ம இது நமக்கு உண்டான வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து எனக்கு எனக்கு எந்த இப்ப வரைக்குமே சொல்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு வந்து யாருமே வந்துட்டு எனக்கு எந்த ஒரு ஹெல்ப்பும் பண்ணல ஓகேவா நான் வந்து நான் வந்து ஒரு 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 
ஆஹ் ஜெனுவனா இருக்கணும் ஓகேவா நம்ம வந்து யாருக்கும் வந்து ஒரு எந்த ஒரு கெடுதலும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது தெரியாம பண்றது வேற ஓகேவா தெரிஞ்சு இவன் கால வாரி விடணும் இவனை வந்து எப்படியாவது கெடுத்து விடணும் இவனை வந்து அடிச்சு தும்சம் பண்ணிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில மேல போகணும் அப்படின்னு தான் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு ஒரு இந்த சொசைட்டியில ஒரு சிலர் வந்து அப்படிதான் வந்து இருக்கிறாங்க கரெக்டா இவங்க காலை எப்படியாவது வாரி விடணும் இவங்க பொசிஷன் அடிச்சுட்டு நம்ம போ நம்ம மேல வரணும் இவ இவங்க அமுக்குனா தான் நம்ம மேல வர முடியும் ஏன்னா வந்து என்னோட அனுபவத்துல சொல்றேன் மக்கள் எல்லாத்துக்கும் வந்து அந்த ஒரு எண்ணம் வந்து அது எப்படி வருது அப்படின்னே தெரியல ஓகேங்களா நம்ம வந்து எல்லா விஷயத்திலயும் பர்ஃபெக்டா இருங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல ஜெனியூனா இருங்கன்னு நான் சொல்றேன் ஜெனியூனா ஓகேங்களா உங்களுக்கு ஒருத்தர் என்ன பண்ணணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்க எல்லா மற்றவங்களுக்கு பண்ணுங்க நீங்க மட்டும் கெட்டது பண்ணுவீங்க ஆனா உங்களுக்கு மட்டும் எல்லாருமே நல்லது பண்ணணும் அப்படின்னா அது எப்படிங்க யோசிச்சு பாருங்க நீங்க மட்டும் எல்லாருக்கும் கெட்டது பண்ணுவீங்க ஆனா நான் எனக்கு மட்டும் எல்லாரும் நல்லது பண்ணணும்னா நீங்க என்ன பண்றீங்களோ அதே தான் அவங்களும் பண்ணுவாங்க கரெக்டா இப்ப உங்களுக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு குட்டி கதை சொல்றேன் பாருங்க ஆஹ் அதாவது ஒரு பேக்கரியில வந்துட்டு ஒருத்தர் வந்து ஒரு பேக்கரி வச்சுட்டு இருக்க ஒருத்தர் வந்து ஆஹ் ஒரு கடையில வந்துட்டு ஒரு அந்த பால் 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 விற்கிற பால் விற்கிறார் இல்லையா பால் பண்ணையில இருக்கிற ஒரு முதலாளிகிட்ட வந்து வெண்ணை வாங்குவாரு அந்த பேக்கரிக்கு அந்த கேக் அதெல்லாம் செய்யறதுக்கு வந்து வெண்ணை வாங்குவாரு அந்த வெண்ணை வந்துட்டு ரெகுலரா வாங்கிட்டு இருந்தாரு பல பல வருஷமா வாங்கிட்டு இருந்தாரு ஆஹ் அது எடை அவரும் அவர் இந்த பேக்கரியில இருக்கிறவரு அவர் வந்து ரெகுலரா நல்லா குடுத்துட்டு இருக்கிறதுனால அப்படி எடை போடுறதை விட்டுட்டாரு எடை போடுறதே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் எடை போட்டு எடை போட்டு வாங்கிட்டு இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் எடை போடுறதே விட்டுட்டு நம்பிக்கையின் பேர்ல அப்படியே வாங்கிட்டு இருந்தாரு பத்து வருஷமா ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ஏதோ ஒரு டவுட் வருது இவர் நம்மள வந்து ஏமாத்துறாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் என்ன பண்றாரு அந்த வெண்ணையை வாங்கி அட எடை போட்டு பார்க்கும் போது ஆஹ் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கால் கால் கிலோ முக்கா டூ பிப்டி கிராம்ஸ்க்கு பதிலா டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் தான் இருந்திருக்கு அவருக்கு பெரிய ஷாக்கிங் அவருக்கு ஆத்தனம் தாங்க முடியல கோவப்பட்டு கேஸே போட்டாரு அவர் மேல கேஸே போட்டாரு கேஸ் வந்து கோர்ட்டுக்கு வருது கோர்ட்டுக்கு வந்த உடனே ஆஹ் இவரு பேக்கரி வச்சிருந்தவர் அவருக்கு அவர் மேல வந்துட்டு இது மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வந்து சொன்ன உடனே அவர் சொல்றாரு ஆஹ் சார் நான் அவரை ஏமாத்தலைங்க சார் நான் வந்து எப்பயும் கொடுக்குற இதே தான் நான் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் எனக்கு வந்து அந்த எடை போடுற மிஷின் கூட கிடையாது எங்க வீட்டுல நான் அவரு அவருக்கு வந்து நான் அவரு நம்பிக்கையா நான் அவருக்கு வந்து ஏமாத்தணும்னு நினைச்சு நான் எதுவுமே பண்ணல அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு என்னப்பா சொல்ற இவ்வளவு வருஷமா குடுக்குறேன்ற ஒரு எடை மிஷின் கூட இல்லாம அவருக்கு எப்படி கொடுத்துட்டு இருந்த சார் நான் வந்து அவருக்கு வெண்ணை கொடுக்கும் போது அவர் பேக்கரியில இருந்து நான் வந்து கேக் வாங்குவேன் அந்த கேக் வந்து காட் கிலோ காட் கிலோ அந்த கேக்க வந்து அஹ் வச்சுதான் நான் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் டெய்லி அந்த கேக் வந்து எனக்கு வீட்டுக்கு வரும் அந்த கேக்க ஒரு கேக்கை எடுத்துதான் வந்துட்டு ஆஹ் எடை போடுவேன் அந்த கேக் வந்து பாத்தீங்கன்னா கால் கிலோ அதே கால் கிலோ நான் அளந்து அளந்து தான் டெய்லி அவருக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தேன் ஆஹ் இப்ப வந்து எடை கம்மி ஆயிருக்கு அப்படின்னா அவரு ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு இருந்த கால் கிலோ கேக்கு அவர் வந்து ஆஹ் டூ ஏமாத்திட்டு இருக்காரு அவரும் ஏமாத்திட்டு இருக்காரு அதாவது இவர் மட்டும் இவரை ஏமாத்த கூடாதாமா இவர் மட்டும் ஊரவே ஏமாத்து வராமா புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது நான் சொல்ல வருது உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருச்சான்னு தெரியல ஆஹ் நாம் நாம் அதாவது வெண்ணை வாங்கிட்டு இருந்தவர் வந்து டூ பிப்டி கிராமுக்கு பதிலாக டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் வந்திருக்காமா ஆனா வந்து அவரும் அவரும் வந்துட்டு டூ பிப்டி கிராம் கேக்குக்கு பதிலாக டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் டூ பிப்டின்னு சொல்லிட்டு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் கேக்கை வந்துட்டு கொடுத்துட்டு இருக்காரு நாலு அடைவில கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒவ்வொரு கிராம் ஒவ்வொரு கிராம் ஒவ்வொரு கிராம்னு அந்த கேக்கோட வெயிட் அப்படியே குறைச்சிக்கிட்டே வந்துட்டு மக்களை ஏமாத்திட்டு இருந்திருக்காரு அவர் இவருக்கு அது தெரியாது இவர் வாங்குற கேக் அந்த கேக்குக்கு ஏன்னா அது டூ பிப்டி தானே அப்ப இதுவும் டூ பிப்டி தானே அப்படியே ஈக்குவலா பண்ணிட்டு இவர் ஏமாத்த ஏமாத்த இவரும் இந்த பக்கம் ஏமாந்துட்டு இருக்காரு அதுதான் நம்ம என்ன நம்ம பண்றோமோ அதுதான் நமக்கு வரும் நம்ம ஒருத்தருக்கு ஆஹ் கெட்டது பண்ணிட்டு நம்ம மட்டும் நல்லது எடுத்து பார்க்க முடியாது நம்ம நல்லது பண்ணோம்னா நமக்கும் நல்லது வரும் ஓகேவா நம் நீங்க ஜெனியூனா இருங்க யாரு கெட்டது பண்றாங்க இவங்க இப்படி இருக்காங்க இவங்க நம் இவங்க நம்மள பழி வாங்குறாங்க இவங்க நம்ம கெட்டவங்களா இருக்காங்க நம்மளும் அவங்கள பார்த்து நம்ம கெட்டவங்களா மாறி இருக்கக்கூடாது ஓகேவா எல்லாத்துலயும் நீங்க ஜெனியூனா இருங்க ஓகேங்களா கெட்டது பண்றாங்க நல்லது பண்றாங்க கடவுள் அவங்களுக்கு வந்து சரியான தண்டனையை கொடுப்பாரு நீங்க தண்டனையை கொடுக்க வேண்டாம் நீங்க அவங்களுக்கு எதுவுமே பண்ண வேணாம் இவங்க கெட்டவங்கன்னு தெரியுதா ஒதுங்கிக்கோங்க உங்க வாழ்க்கையில நீங்க அடைய வேண்டிய கோள் என்ன அந்த நூத்துல அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஒருத்தனா நானும் வரணும் அதை மட்டும் டார்கெட் பண்ணிட்டு நீங்க பாட்டுக்கு உங்க உங்க பயணத்தை தொடருங்க யாருக்காக எதுவுமே பண்ணாதீங்க நீங்க கெட்
எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் எனக்கு வந்து இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு அந்த ஒரு ஒரு கத்துக்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் இருந்தாதான் நீங்க வந்து வாழ்க்கையில வந்து மேல வர முடியுமே தவிர எல்லாமே எனக்கு தெரியும் நானா அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாலும் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில முன்னேற முடியாது ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்க வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புறேன் டைம் ஈக்குவல் டு மணி ஓகேவா நான் வந்து அனுபவபூர்வமா கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் டைம் ஈக்குவல் டு மணி இது எத்தனை பேருக்கு புரியுது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல நான் சின்னதா சிம்பிளா நான் வந்து சொல்லிடுறேன் இப்ப வந்து ஒருத்தர் வந்து வேலைக்கு போறாரு நான் என்னவே எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து ஸ்டார்டிங்ல ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் எட்டாயிரம் ரூபாய் அந்த இன்கம் வாங்கும் போது நான் வந்து வேலைக்கு போவேன் எட்டு மணி நேரம் வேலை அந்த எம்என்சி கம்பெனில அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஓட்டி பார்த்தோம்னா ரெண்டு மணி நேரம் ஓட்டி பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து அந்த ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு அமௌண்ட் வரும் எக்ஸ்ட்ராவா வந்துட்டு வரும் அப்படி அப்படி வந்து வாரத்துக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அதிகபட்சம் ஓட்டி பார்க்க முடியும் அது வந்து கம் ப்ரொடக்ஷன் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கம்பெனியோ கம்பெனிக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் கொடுப்பாங்க நம்ம இஷ்டத்துக்கும் பண்ண முடியாது கரெக்டா அப்ப அந்த மாதிரி வந்து இப்ப நம்ம வந்து எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்யறதுக்கு போல பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சோம்னா நமக்கு இன்கம் அதிகமா வரும் கரெக்டுங்களா புரியுதா ஆனா நம்மளால வந்துட்டு பன்னெண்டு பன்னெண்டு அதிகபட்சம் எட்டு மணி நேரம் இல்லைன்னா பத்து பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு நம்மளால வேலை செய்ய முடியாது ஏன்னா ஹியூமன் பீயிங் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல எட்டு மணி நேரம் தான் வேலை செய்யணுங்கிறது கவர்மெண்ட் அவங்க வந்து வரையறுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு மனிதனால எட்டு மணி நேரம் தான் அவனால தொடர்ந்து வேலை செய்ய முடியும் அதிகபட்சம் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் சேர்த்தி வேலை செய்யலாம் அதுதான் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம இந்தியாவில அலக்கேட் பண்ணிருக்கிறது கரெக்டா ஏன்னா அதுதான் மனிதனால முடியும் அப்ப டைம் ஈக்குவல் டு மணி நம்ம எட்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சோம்னா ஒரு பத்தாயிரம் எட்டாயிரம் ரூபாய் இன்கம் வருது அதே வந்து நம்ம வந்து ஆஹ் ஒரு பன்னெண்டு இன்னும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சோம்னா நமக்கு வந்து மணி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா வருது மணி தான் டைம் கரெக்டா அப்ப ஒரு கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளால வேலை செய்ய முடிஞ்சதுன்னா நம்மளால இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா வேலை செய்ய முடிஞ்சதுன்னா நமக்கு இன்கம் இதா அதிகமா வரும் இப்ப வந்து ஒரு வேலை ஒரு 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 நான் இருக்கேன் எனக்கு வந்து ஒரு வேலை நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஒரு சின்னதா ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து எடுத்திருக்கேன் அந்த வேலையை வந்து பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் வேணும் எட்டு மணி நேரம் அந்த வேலை செய் செய்யறாரு அந்த வேலையை முடிக்கிறாரு அப்படின்னா நம்ம அவருக்கு ஒரு இன்கம் கொடுக்கணும் அந்த வேலையை வந்து எட்டு ஒரே நாள்ல முடிக்கணும் அந்த வேலை ஆனா வந்து பதினாறு மணி நேரம் எடுத்துக்கோ அப்படின்னா நான் ரெண்டு ஆள அவரை வந்து எட்டு மணி நேரத்துலயும் பண்ண வைக்க முடியாது அவரை வந்து ரெண்டு ஷிஃப்டும் வேலை செய்ய வைக்க முடியாது எனக்கு டைமும் அர்ஜென்ட் எனக்கு வந்து அந்த எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள கொடுத்து ஆகணும் அப்ப என்ன பண்ணுவேன் இன்னொரு ஆள் வேலைக்கு எடுப்பேன் இன்னொரு இன்னொரு தட்டு இருந்து இன்னொரு எட்டு மணி நேரத்தை வாங்குவேன் அந்த அந்த அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு முப்பதாயிரம் வருது அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ஒரு அந்த 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 ப்ராஜெக்ட பிடிச்ச எனக்கு முப்பதாயிரம் வருது அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் வேலைக்கு எடுத்த நான் அவங்களுக்கு எட்டாயிரம் எட்டாயிரம் இன்கம் கொடுப்பேன் எட்டாயிரம் எட்டாயிரம் இன்கம் கொடுத்துட்டு அவங்கள்ட்ட இருந்து அந்த எட்டு மணி நேரம் அவங்களோட எட்டு மணி நேரத்தை நான் வேலைக்கு வாங்கிட்டு அவங்கள்ட்ட இருந்து அந்த வேலையை வாங்கி அந்த வேலை அந்த ரிசல்ட்டை போய் நான் இன்னொருத்தட்ட கொடுக்கும்போது எனக்கு வந்து முப்பதாயிரம் வருது கரெக்டா அவங்களுக்கு எட்டாயிரம் எட்டாயிரம் போக போக மீதி எல்லாமே நான் வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா இதுதான் முதலாளிகள் பண்றது இப்ப அவங்களுக்கு இன்னும் சிம்பிளா சொல்றேன் பாருங்க ஒரு முதலாளி இருக்காரு அவர் வந்து நூறு பேர்த்த வேலைக்கு எடுக்கிறாரு நூறு பேர்த்துக்கிட்ட இருந்து எட்டு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் வாங்கி ஒரு நாளைக்கு அவர் வந்து எட்நூறு மணி நேரம் வேலையை வந்து வாங்கி அவர் வந்து கோடீஸ்வரனா இருக்காரு நாம எல்லாம் எட்டு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் நம்மளோட எட்டு மணி நேரத்தை வித்துட்டு வெறும் எட்டாயிரம் ரூபாய் வாங்கிட்டு போறோம் அவரு ஒரு நாளைக்கு அவரு எட்டு மணி நேரம் எட்நூறு மணி நேரம் வேலை அவரு செய்யறாரு அவரு வந்து அவருக்கு கீழே நடக்குது நாம நமக்கு கீழே வெறும் எட்டு மணி நேரம் வேலை நமக்காக மட்டும் நம்ம பண்ணிட்டு வந்துடுறோம் கரெக்டா இதுதான் முதலாளிகளுக்கும் தொழிலாளிகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஓகேவா ஆஹ் இது இது வந்து டைம் ஈக்குவல் டு மணி ஓகேவா இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் ஓகேங்களா இப்ப பிசினஸ் ஓகேங்களா இப்ப வந்து பிசினஸ் பண்ணா தான் பெரிய லெவல்ல முன்னேற முடியும்னு சொல்றீங்க ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு 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 சில விஷயங்கள் பிசினஸ் வேலைக்கு போனா உண்மையாலுமே வந்து அஹ் யாராவது கோடீஸ்வரனா மாறி இருக்காங்களா வேலைக்கு போய் நான் வந்து பெரிய ஆளா மாறி இருக்கேன் நீங்க வந்து அஹ் மைக்ரோசாப்ட் ஏதாவது கூகுள் சிஇஓ சுந்தர் பிச்சையை சொல்லக்கூடாது அது மாதிரி வந்து எக்ஸப்ஷனல் நாட் தி எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இவங்கெல்லாம் எக்ஸப்ஷனல் கரெக்டா நான் கேக்குறது என்னன்னா நான் வேலைக்கு போய் நான் கோடீ
அவர் ஏன் கோடீஸ்வரனா இருக்காரு அவர் பக்கம் நிறைய மக்கள் அவர் வந்து அவர் திரட்டி வச்சிருக்காரு பல பேத்துக்கு அந்த எட்டா அவங்க எட்டு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் வேலைக்கு வாங்கி பல பேரை வந்து அவர் திரட்டி அவர் பக்கம் வச்சிருக்காரு எல்லாருமே பிசினஸ் பண்றாங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா பீப்புள் டிபெண்ட் பண்ணி தான் பிசினஸ் என்ன இருக்கும் கரெக்டா பீப்புள் போய் பீப்புள் நிறைய நம்ம பக்கம் இருந்தா மட்டும் தான் பிசினஸ் நடக்கும் எல்லா பிசினஸ்மே இதுதான் எல்லாமே நீங்க எந்த புட்டி கடையா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து மக்களை யாரு கவர்ந்து எழுக்கிறாங்களோ மக்களை யாரு தன் பசம் நிறைய பேர்த்த சேர்த்துறாங்களோ அவங்க தான் கோடீஸ்வரனா மாற முடியும் பணக்காரனா மாற முடியும் ஓகேவா நாமளா என்ன பண்றோம்னா அந்த மாதிரி கோடீஸ்வரனா மாத்திரத்துக்கும் பணக்காரனா மாத்திரத்துக்கும் நம்ம வந்து நம்மளோட எட்டு மணி நேரத்தை அவங்களுக்கு வித்துட்டு நாம போய் அவங்களுக்காக ஆளுங்களை வந்து அவங்களோட அவங்க சைட்ல நம்ம சேர்த்திக்கிட்டு நம்ம வந்து அவங்கள பணக்காரனா மாத்திட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா ஆஹ் ஓகேங்களா இது என்னதான் இவர் சொல்றாரு புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்லாம் ஒரு சொல்லி ஏன்னா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிறனால என்னால வந்து உங்க லெவலுக்கு வந்து எப்படி புரிய வைக்கிறதுன்னு தெரியல ஓகேங்களா நம்ம வந்து நம்ம நம்மளோட கனவுகளுக்காக நம்ம வாழ்லைனா அடுத்தவங்களோட கனவுகளுக்கு நம்மள வேலைக்கு எடுத்து அவங்களோட கனவுகளுக்காக நம்மள நம்மள ஓட வைப்பாங்க ஓகேவா ரெண்டே உதாரணம் தான் ஓகேவா நல்லா கான்செப்ட புரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளோட கனவுகளை நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணி நம்மளோட கனவுகளுக்காக நம்ம வாழ்லைனா நம்மள இன்னொருத்தர் செலக்ட் பண்ணி நம்மள இன்னொருத்தர் வேலைக்கு எடுத்து அவங்களோட கனவுகளுக்காக நம்மள ஓட வைப்பாரு அப்படிதான் இந்த இந்த ஆஹ் இந்த உலகத்துல ஆஹ் நூத்துல தொண்ணூத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க நம்மளோட கனவுகளை நம்ம வந்து பிக்ஸ் பண்ணாம ஓடணும்னா நம்ம வாழ்க்கை கண்டிப்பா கடைசி வரைக்கும் நம்ம வந்து போக வேண்டிய அட இடத்தை அடைய முடியாது ஓகேங்களா சும்மா ரிச்சு கேட் ரிச்சர் போர் கேட் போர்னு பேசிட்டே இருந்தா பார்த்தாரு போர் கேட் ரிச்சரா மாறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது பயன்படுத்திக்கணும் எனக்கு இது செட் ஆகாது அது செட் ஆகாது என்னால இது எப்படி எடுத்து பண்ண முடியும் என்னால இதே எப்படி பண்ண முடியும் நான் எவ்வளவு படிச்சிருக்கேன் தெரியுமா நான் எவ்வளவு பெரிய டான் தெரியுமா நான் எங்க இருந்தவன் தெரியுமா என்ன ஆள் தெரியுமா என்னால இது எப்படி எடுத்து பண்ண முடியும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது பயன்படுத்திக்கணும் கரெக்டா கிடைச்ச வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கிடைச்ச இடத்து கிடைச்ச இதை பிடிச்சி அப்படியே மேல போய்கிட்டே இருந்தா மட்டும் தான் வாழ்க்கையில முன்னேற முடியும் எனக்கு வருத்தம் எனக்கு டார்ச் லைட் வந்தா தான் நான் மூவ் பண்ணுவேன் டார்ச் லைட் வந்தா தான் வந்து இடத்த விட்டு நகருவேன் உட்காந்துட்டு இருந்தா முன்னேறவே முடியாது ஓகேவா என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சு பயன்படுத்தணும் உங்க எல்லாருக்குமே விராத் கோலி தெரியும் எல்லாருக்குமே விராத் கோலி தெரியும் இவரோட போன வருட வருமானம் மட்டும் நூத்தி தொண்ணூத்தொரு கோடி ரூபா நூத்தி தொண்ணூத்தொரு கோடி ரூபா வந்து போன வருட வருமானம் மட்டும் கிரிக்கெட் மூலியமா சம்பாரிச்சது ஒரு பதினஞ்சு கோடி தான் விளம்பரத்தின் மூலியமா சம்பாரிச்சது மட்டும் நூத்தி எழுபத்தி ஆறு கோடி இவர் மட்டுமா இவர் இல்லாம தோனி வராரு அமீர் கான் ஷாருக் கான் சல்மான் கான் பாலிவுட் ஆக்டர்ஸ் நம்ம ஒரு ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ் அப்ப இவர் ஒருத்தருக்கே நூத்தி எழுபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் வந்து வருஷத்துக்கு விளம்பரத்தின் மூலம் சம்பாதிக்கிறாருன்னா அப்ப எவ்வளவு செலிபிரி செலிபிரிட்டிஸ் இருக்காங்க அப்ப எவ்வளவு பேத்துக்கு எவ்வளவு கோடி கோடியா கோடி கோடியா காசு கொடுக்குறாங்கன்னு பாருங்க யோசிச்சு பாருங்க சும்மா ரிச்சு கேட் ரிச்சர் போர் கேட் போர்னு பேசிட்டே இருந்தா பார்த்தா அது கரெக்டா இவங்களை எல்லாம் எப்படி நம்ம வந்து ரிச் கேட் ரிச்சரா யார் மாத்திட்டு இருக்கோம் இவங்க நடிக்கிற விளம்பரத்தை பார்த்துட்டு அந்த பொருளை போய் பக்கத்துல இருக்கிற சூப்பர் மார்க்கெட்ல மல்லி கடையில அண்ணாச்சி கடையில டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ல அந்த பொருளை போய் நம்ம வாங்குறோம் கரெக்டா நம்மளோட காசு தான் அவங்களுக்கு சுத்தி வளைச்சு போயிட்டு இருக்கு நம்ம வாங்குறோம் அந்த பொருள் வந்து அந்த கடைக்காரனுக்கு போது அங்க இருந்து டிஸ்ட்ரிக் டீலர் ஸ்டேட் டீலருக்கு போகுது அப்புறம் ஓனருக்கு போகுது அப்புறம் ஓனர்கிட்ட இருந்து அவங்க செலிபிரிட்டிஸ்க்கு போகுது பணக்காரங்க இந்த மாதிரி நடுவில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் யாரு ஆல்ரெடி நல்ல வெல்த்தியான பீப்புள் தான் அந்த அஞ்சு பர்சன்டேஜ்ல இருக்கிறவங்க தான் மேலும் மேலும் குரூவ் ஆகிட்டு இருக்காங்க சும்மா ரிச் கேட் ரிச்சர் போர் கேட் நல்லா கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கோங்க புவர் கேட் ரிச்சரா மாறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது பயன்படுத்திக்கணும் எனக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பை நான் பயன்படுத்திக்கிட்டேன் அதனால தான் நான் வந்து இப்போ மந்த்லி ஃபோர் லேக்ஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் இன்கம் எடுத்துட்டு இருக்கேன் இது கம்மி இந்த இண்டஸ்ட்ரியில நான் பண்ணிட்டு இருக்கிற வேலையில ஒரு கோடி ரூபா மந்த்லி ஒருத்தர் இன்கம் பண்ணிட்டு இருக்காரு எப்படிங்க ஒரு கோடி ரூபா அவர் தான் டாப் வேனர் வெஸ்டேஜ்ல நான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி ஒரு கோடி ரூபா எப்படிங்க மந்த்லி மந்த்லி ஒரு கோடி ரூபா இன்கம் பண்ணிட்டு இருக்காரு சும்மா ஓகேங்களா அதாவது த ரிச் கெட் ரிச்சர் பிகாஸ் த புவர் திங்ஸ் எவ்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் அ ஸ்கேம் அதாவது இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நாம ஏன் வந்து வாழ்க்கையில மேல வரமாட்டேங்குது தெரியுமா அந்த நூத்துல தொண்ணூத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் மக்கள் வந்து ஏன் தெரியுமா இருக்கிற இடத்துலயே இருக்காங்க வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் இதெல்லாம் நமக்கு ஆகாது இதெல்லாம் நமக்கு செட் ஆகாது இதெல்லாம் ஸ்கேம் இதெல்லாம் பொய் அப்படின்னு நம்மள நாமவே தாழ்த்திக்கிட்டு நம்மள நாமவே வந்துட்டு மனசு தேய்ச்சிக்கிட்டு கிடைச்ச வேலையவே வாட்டுக்க ஃபுல்லா ஓட்டுறது அதுக்கப்புறம் ரிட்டையர் ஆகுறது ஒரு வாட்ச்மேன் வேலைக்கு போறது அப்படியே முடிச்சுக்கிறாங்க நம்ம தாத்தா தப்பா நினை
நான் வந்து எடுத்து பண்ணும்போது இந்த வெஸ்டேஜ் அப்படிங்கிற ஆப் கம்பெனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைக்கும் போது நிறைய ரிசர்ச் பண்ணேன் பல பேர் பல பேர் வந்துட்டு பெரிய லெவலில் இன்கம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நார்த் இந்தியாவில் நிறைய பேர் இன்கம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பெரிய லெவலில் இன்கம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து ஒருத்தர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் மூணு மூணு அடி தான் இருப்பார் பிசிக்கலி சேலஞ்சு பர்சன் வெஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி வெறும் ரெண்டாயிரம் ரூபா மூணாயிரம் ரூபா இன்கம்க்கு வெளியே கஷ்டப்பட்டு இருந்தார் ஏன்னா அவர் மூணு அடி தான் இருப்பார் யார் இவருக்கு இன்கம் கொடுப்பா யார் இவருக்கு சேலரி கொடுப்பா யார் இவருக்கு ஜாப் கொடுப்பா அந்த மாதிரி ஒரு டைம்ல இந்த வெஸ்டேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பை எடுத்து மந்த்லி வந்து ஒன் லேக் இன்கம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதே மாதிரி ஒரு கார் வாங்கியிருக்காரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சேன் நார்த் இந்தியாவில் பெரிய லெவலில் அசால்ட்டாக இருபது லட்சம் முப்பது லட்சம் நாற்பது லட்சம் வாங்கிட்டு இருக்காங்களேன்னு நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தூக்கம் வரல எனக்கு ஓகேவா தூக்கம் வரல வெறி கொண்டு நான் வேலை செஞ்சேன் அதாவது நம்ம எல்லாருமே என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம்னா படிச்சு படிச்சு முடிக்கிறோம் இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு வேலையை தேடுறோம் ஒரு வேலை கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அதுதான் லைஃப் அதுதான் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேலையவே ஒட்டிட்டு இருக்கோம் நமக்கு கிடைக்கிற ஒரே ஒரு வேலை தான் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு இருக்க ஒரே ஒரு வாய்ப்பு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நல்லா கேட்டுக்கோங்க நமக்கு கிடைச்சிருக்க ஒரே ஒரு வேலை தான் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு இருக்க ஒரே ஒரு வாய்ப்பு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பா கிடையாது நான் எழுதி சொல்றேன் இது இந்த வெஸ்டேஜ் தான் நான் சொல்லுங்க இதை விட பெரிய பெரிய வாய்ப்பு எல்லாம் இருக்கு இதை விட ஈஸியா பணம் ஏதாவது இருக்கும் எனக்கு தெரியல ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சது இதுதான் நமக்கு கிடைச்சிருக்க ஒரே ஒரு வாய்ப்பு தான் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு இருக்க ஒரே ஒரு வாய்ப்பு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பா கிடையாது இந்தியால உலகத்திலே எத்தனையோ வழிகள் இருக்கு பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு பணம் சம்பாதிக்கிறது தான் ஒரே ஒரு விஷயம் அப்படின்னா எதுக்காக ஒரே ஒரு கிடைச்ச ஒரே ஒரு வேலையை நம்பிட்டு ஓடிட்டு இருக்கிறீங்க அடுத்து ஏதாவது ஒன்று யாரையும் ஏமாத்தக்கூடாது யாரையும் நம்ம காலவாரி விட போறதுல பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு எத்தனையோ வழிகள் இருக்கு நம்ம தேடி நம்ம தான் போராடணும் நமக்கு வயசு இருக்கு எடுத்துக்கோங்களேன் அறுபது வயசு தான் நம்மளோட ஆவரேஜ் ஓகேவா அறுபது வயசு தான் நம்ம வாழ போறோம்னு நினைச்சுக்கோங்க அறுபது வயசுல அறுபது வருஷத்துல நம்ம அந்த அறுபது வயசு வருஷத்துல எட்டு மணி நேரம் நம்ம டெய்லியும் தூங்குறோம் எட்டு மணி நேரம் நீங்க தூங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டெய்லி எட்டு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் அறுபது வருஷத்துக்கு போட்டீங்கன்னா இருபது வருஷம் நம்ம தூங்கியே கழிச்சிடறோம் இருபது வருஷத்தை நம்ம தூங்கியே முடிச்சிடறோம் ஓகேவா மீதி ஒரு பத்து வருஷம் வந்து நம்ம வந்து எஜுகேஷனல் அந்த சைல்டுஹுட் நம்ம வந்து விளையாடுறது எஜுகேஷனல் ஒரு பத்து வருஷம் ஓடிடுது மீதி ஒரு பத்து வருஷம் முதுமை மீதி ஒரு பத்து வருஷம் முதுமை நம்ம வயசாயிருது அதுக்கப்புறம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நமக்கு கையில இருக்கிறது வெறும் இருபதே வருஷம் தான் அந்த இருபது வருஷத்துல நம்ம என்ன நம்ம வந்து பண்றோங்கிறது மட்டும்தான் மேட்டர் நம்ம என்ன சாதிக்கிறோம் நம்ம பேர் சொல்ற மாதிரி நம்ம என்ன நம்ம வாழ்ந்து முடிச்சு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் மேட்டர் நான் இந்த பிசினஸ் எடுக்கும்போது புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் வந்து கான்செப்டை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த வெஸ்டேஜ் அப்படிங்கிற எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிச்சு எனக்கு வந்து என்னோட நான் என்ன எனக்கு என்னோட ஃப்ரெண்டு மூலியமா எனக்கு இந்த வாய்ப்பு வெஸ்டேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பு இது மாதிரி ஒன்று இருக்குங்க ஒரு விர்ச்சுவல் பிசினஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிளான் இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி இருக்கு ஜாயின் பண்ணி பண்ணு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எனக்கு சொன்னாரு இந்த கம்பெனியில பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா பிசினஸ்மே எந்த பிசினஸா இருந்தாலும் அந்த பிசினஸ் அந்த கம்பெனி வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கணும்ல எந்த கம்பெனியா இருந்தாலும் அந்த கம்பெனிக்குன்னு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கும்ல பிசினஸ்னா என்ன ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கணும் கரெக்டா ஏதாவது ஒரு நம்ம இப்ப வந்து சோப்பு கம்பெனியோ இல்ல வந்து ஷாம்பு கம்பெனியோ இல்ல வந்து மேனுபேக்சர் யூனிட் பிசினஸ் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பொருளை நம்பி தான் பிசினஸே பண்ண முடியும் கரெக்டா அது மாதிரி நான் பண்ணி நான் வந்து வெஸ்டேஜ் அப்படிங்கிற கம்பெனியில இருக்கிற கம்பெனி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து டெல்லி பேஸ்ட் கம்பெனி டெல்லியில வந்துட்டு இந்த கம்பெனியோட ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்கு இந்த கம்பெனி வந்து இந்தியா ஃபுல்லா வந்து ஆஃபீஸ் பிரான்சஸ் வச்சிருக்காங்க கம்பெனி கொடுக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்னு பாத்தீங்கன்னா எஃப்எம்சிஜி பொருள் ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ் டூத் பேஸ்ட் டூத் பிரஷ் சோப்பு ஷாம்பு டீ தூள் காஃபி தூள் சுகர் குக்கிங் ஆயில் ஃப்ளோர் கிளீன் பண்றது பாத்ரூம் கிளீன் பண்றது துணி துவைக்கிறது பாத்திரம் வளர்க்கறது பவுடர் சென்ட் காஸ்மெட்டிக் ஐட்டம்ஸ்னு ஏகப்பட்ட ஐட்டம்ஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி பிளஸ் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு மேல இருக்கு ஓகேங்களா இந்த கம்பெனி ஓட பிளான் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கம்பெனி வந்து விளம்பரம் பண்ண மாட்டாங்க எங்கேயுமே விளம்பரம் பண்ண மாட்டாங்க டிவிலயோ பேப்பர்லயோ ஆன்லைன்லயோ செலிபிரிட்டிஸ்க்கோ யாருக்கும் காசு கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு கொடுக்குற காசை கட் பண்ணி நமக்கு கொடுக்குறாங்க நம்ம வந்து அந்த ப்ராடக்டை வந்து நம்ம மூலியமா ஒரு சில பிளான் இருக்கு அந்த பிளான் மூலியமா நம்ம வந்து சேல்ஸ் பண்ணணும் நம்ம அந்த பிளான் மூலியமா நம்ம பிசினஸ் கம்பெனிக்கு பிசினஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இத
இதை ஒன்னை எடுத்துட்டு நான் ஃபோக்கஸ்டா கன்சிஸ்டண்டா நான் பண்ணேன் இதுல சாதிச்சேன் அதே தான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இதுதான் அதுதான் நான் சொல்ல இது பண்ணுங்க அது பண்ணுங்கன்னு சொல்ல எது பண்ணாலும் அதுல என்ன இருக்கு இதை பிடிச்சோம்னா நம்ம அந்த அஞ்சு பர்சன்டேஜ் லெவலுக்கு போக முடியுமா அந்த நூ அந்த நூத்துல அஞ்சு பேர் அந்த அறுபது வயசுக்குள்ள நம்ம வாழ்க்கையை முன்னேற முடியுமா அப்படி ஒரு ஒரு போக்கஸ்டோட வாழ்க்கையில எப்படி முன்னேறது ஒன்னு ஒரு இதை கண்டுபிடிங்க அதோட ஃபுல் ஃபோக்கஸ்டா ஒர்க் பண்ணுங்க இதோட ஸ்கோப் என்ன இதுல எத்தனை பேர் இன்கம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதோட ஃபியூச்சர் என்ன இது என்ன இருக்கு எல்லாமே ரிசர்ச் பண்ணி பண்ணுங்க நான் இந்த வெஸ்டேஜ் பிசினஸ் எடுக்கும் போது இந்த பிசினஸ் எடுக்கும் போது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மந்த் இன்கம் எவ்வளவு தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் மந்த் இன்கம் வெறும் அறுபத்தி நாலு ரூபா தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மந்த் இன்கம் போன வருஷம் ஜனவரி இந்த பிசினஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் வெஸ்ட் மந்த் இன்கம் அறுபத்தி நாலு ரூபா தான் அப்படியே என்னோட இன்கம் படிப்படியா வளர ஆரம்பிச்சிச்சு என்னோட ஆறாவது மாசம் இன்கம் ஒரு லட்சங்க ஆறாவது மாசம் இன்கம் ஒரு லட்சம் நான் வேலைக்கு போய் சேரும் போது ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் சேர்ந்தவன் எட்டு வருஷம் வேலை செஞ்சு எட்டு வருஷத்தோட முடிவுல எட்டு வருஷத்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸோட ரிசல்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மாசம் முப்பத்தஞ்சாயிரம் நாற்பதாயிரம் ஆனா வெஸ்டேஜ் எடுத்து நான் பண்ண ஆரம்பிச்சு என்னோட ஆறாவது மாசம் இன்கம் ஒரு லட்சத்தை தாண்டிச்சு அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்துட்டு என்னோட இன்கம் குரோ ஆச்சு என்னோட லாஸ்ட் ஃபோர் மந்த்ஸ் இன்கம் தான் நான் இங்கே இருக்கேன் லாஸ்ட் ஃபோர் மந்த்ஸ் இன்கம் தான் இது இப்போ இந்த பிப்ரவரி மந்த்தும் எனக்கு வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வந்துருக்கு ஓகேவா இது அது அந்த அந்த ஸ்கிரீன் வந்து இதில் ஆட் பண்ணல ஓகேவா ஆவரேஜா நான் வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் அண்ட் எப்போ இன்கம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது கம்மி இதுதான் ஜஸ்ட் இது வந்து பிகினிங் தான் ஜஸ்ட் ஃபோர்டீன் மந்த்ஸ்ல இது இவ்வளோ பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் நான் எனக்கு எந்த அனுபவம் இந்த வெஸ்டேஜ் எடுக்கலாம் நான் இன்ன வரைக்கும் இப்போ நான் ஜீரோவா தான் இருந்திருப்பேன் ஏதோ ஆர்டினரி பீப்பிளா பத்தோட பார்த்தோம்னா நானும் வேலைக்கு போயிட்டு இருப்பேன் ஃபேமிலி ஏதோ ஓடிட்டு இருப்பேன் கரெக்டா ஆனா என்னோட வாழ்க்கை இப்ப எப்படி மாறி இருக்குன்னு பாருங்க இப்ப என்னைய வந்து ஒரு சீஃப் கெஸ்டா ஒரு காலேஜ்ல கூப்பிட்டு பேச வைக்கிறாங்க பேச வைக்கிறதுக்கு நீ அப்ரோச் பண்ணிருக்காங்க பல ரெகக்னைசேஷன் எனக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு பல பேரை நான் வந்து வாழ்க்கையில அவங்களையும் மேல வரதுக்கான ஒரு கைடன்ஸ் ஒரு மோட்டிவேஷனல் அவங்களுக்கும் சரியான ஒரு வழிகாட்டுதல் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பல பேர் வந்து இதுல பண்ணிட்டு இருக்கேன் கட்டுங்களா என்னோட டீம்ல எனக்கு கீழே பல பேர் பெரிய லெவல்ல இன்கம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பல பேர் இன்கம் பண்ண போறாங்க அதுல வந்து ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் இப்ப இந்த மீட்டிங்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்காரு அவரும் ஒரு ஒரு டூ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து உங்க கூட பேசுவாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி வந்து ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து என்னை காண்டாக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுத்துக்கோங்க இந்த நம்பர் மூலியமா என்னை வந்து நீங்கள் ரீச் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து யுவராஜ் நான் உங்களுக்கு வந்து அன்மியூட் கொடுத்துருக்கேன் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொஞ்சம் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க நாமக்கல்மா <laughs> டிப்ளமா வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி மூணுல முடிச்சுட்டு ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனில ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் என்னோட கேரியர் அப்படி ரெண்டாயிரத்தி மூணுல ஸ்டார்ட் ஆனுச்சு ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனில ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தில் தொடங்கிச்சு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டென் இயர்ஸ் கிராஸ் ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி மூணுல தொடங்கி ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஒரு மூணு வருஷம் வேலை செய்யறப்ப என்னடா அது ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய் நாலாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துக்கு ஒர்க் பண்றேன் மேல மேற்கொண்டு ஏதோ படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றப்ப சரி இன்ஜினியரிங் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளுக்கு வசதி வாய்ப்பு கம்மியாக இருக்கு சரி இன்ஜினியரிங் பண்ணலான்ட்டு பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ அதுக்காக நான் கோயம்புத்தூர் வந்திருந்தேன் ஸோ கோயம்புத்தூரில் வந்து படிச்சுக்கிட்டே வந்து ஏதோ ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு இந்த படிப்பை தொடரலாம் இன்ஜினியரிங் அப்படின்ட்டு இன்ஜினியரிங் படித்தேன் ஸோ இன்ஜினியரிங் படித்து முடிச்சாகும் போது எனக்கு வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் கிடச்சிது ஸோ அந்த ஒர்க்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ ஜாயின் பண்ணிட்டு அங்கே போய் வந்து ஒரு அதிக சேலரியில் இல்லை ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் சேலரி கிடச்சிது ஓகே சரி நம்ம லைஃப் செட்டில் தான் நான் இருக்கு அப்படின்னு நினச்சி தான் நானும் போய் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ அங்கே போய் நான் ஒர்க் பண்ணேன் ஒன்றும் பெருசாக வந்து இன்கம் க்ரோத்துங்கிறது கிடைக்கவே இல்லை அதுக்கடுத்து அப்படியே தொடர்ந்து ஒரு கம்பெனியிலே ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருந்தேன் ஸோ அங்கே நான் அடுத்த பொசிஷன் அடுத்த பொசிஷன் வரணும் அப்படின்னு ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அடுத்த பொசிஷன் வந்தாலும் என் வாழ்க்கை மாற்றம் நடக்காது ஸோ அப்போ அந்த கம்பெனியில் நம்ம கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணோம்னா ஸோ நம்மளோட வாழ்க்கை மாற்றம் நடக்காது பட் ஆனால் எனக்கு வந்து வயசுகிட்டே
ஸோ எனக்கும் அதே மாதிரி எனக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து என்னோட லைஃப் பார்ட்னரும் வந்து சரி எதோ ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் டூல வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்தது சரி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் ஆச்சு சரி குழந்தை வந்துருச்சு ஃபேமிலி நல்லா இருக்கு பட் வருமானம்ங்கிறது இல்லை கரெக்டுங்களா நம்ம வந்து ஒரு இன்கம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த இன்கம்மை வச்சு நம்ம வந்து லைஃப்ல பெரிய அளவில் செட்டில் ஆக முடியாது நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரத்தை வந்து நிறுத்திக்கலாம் நான் டே பை டேக்கு வந்து மாறிக்கலாம் ஒரு மந்த்லி சேலரியில் நம்ம போயிட்டு இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு புது முயற்சி எதாவது எடுப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி லைஃப் போயிட்டு இருந்தது ஸோ அப்போ வந்து ஒரு நாள் எனக்கு திடீர்னு ஒரு ஸ்பார்க் அனுச்சு ஸ்பார்க் ஆரம்பிச்சு நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ அந்த பிஸ்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நார்மலாக நீங்களாம் வந்து உங்கள் வெஹிக்கிளில் வச்சுருப்பீங்களே வெஹிக்கிள்ஸ் இன்சூரன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஜெராக்ஸ் அப் மாதிரி எதோ ஒன்று வைப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு இன்சூரன்ஸ் பண்ண போயிருந்தேன் அந்த இன்சூரன்ஸ்க்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கேட்டிருந்தாங்க என்னடா அது ஒரு இன்சூரன்ஸ் பண்ண ஐம்பது ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கேட்கறாங்களே சர்வீஸ் சார்ஜ் ஸோ நம்மளுக்குலாம் ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனியில தான் போய் இன்சூரன்ஸ் பண்ணணும்னு தெரியும் ஸோ அப்போ வந்து காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு அப்போ ஒரு ஸ்பார்க் அனுச்சு அந்த ஸ்பார்க்குங்கிற நேம்லேயே வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில ஒர்க்குக்காக போய் ஜாயின் பண்ணேன் உடனே அப்பயும் வந்து நான் வந்து முதலீடு போட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணல அப்ப அந்த பகுதி நேரமா போய் செய்யலாம் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒர்க்கிங் டைம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மதியானம் ஒரு ரெண்டு மணியில இருந்து ஒரு பத்து மணி வரையும் ஒர்க் இருந்தது அந்த கம்பெனியில அப்ப மார்னிங் ஃப்ரீயா தானே இருக்கும் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ட்ரை பண்ணோம் ஸோ அப்ப நானே மிஸ் சேர்ந்து பண்ணணும் அப்புறம் அந்த பிஸ்னஸ் எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து சரி ஓகே பண்ணலாம் அப்படிங்கிறப்ப சரி நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணணும் அப்புறம் எங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பிஸ்னஸ் அப்படியே தொடங்கி ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் என்னோட கேரியரும் ஸ்டார்ட் ஆச்சு சரி நம்ம ஒரு ஃபுல் டைமா பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அந்த பிஸ்னஸ்ல வந்து நான் ஒரு ஜாப்ல இருந்துட்டு குவைட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இந்த பிஸ்னஸ் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பிரான்ச்சை பண்ணணும் ஸோ அதுல ஒரு ஃபெயிலியர் வந்துச்சு சரி ஓகே நம்ம ஒரே ஒரு பிஸ்னஸ் மட்டும் வச்சுட்டு மீண்டும் ஒரு ஜாபுக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு ஜாப் நோக்கி போனேன் ஸோ ஜாப் பிளஸ் இந்த பிஸ்னஸ் இப்படியே போயிட்டு இருக்கிறப்ப என்னடா வாழ்க்கையில நம்ம ஒரு கட்டத்துக்கு முன்னரவே இல்லையா அப்படியே வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போறக்கே யோசிக்கிறோமே அப்படின்ட்டு ஓகே நம்ம ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே இல்லாம பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த டைம்ல தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த குவாரண்டீனுக்கு முன்னாடி நான் வந்து சரணங்கிற ஒரு அறிமுகம் ஆனாங்க ஸோ அவங்க மூலியமா எனக்கு வந்து இந்த வெஸ்டேஜுங்கிற வாய்ப்புகள் கிடைச்சிது ஓகேங்களா ஸோ வெஸ்டேஜ் வாய்ப்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு விஷயம் கிடைச்சிருச்சுன்னா அதுல வந்து உண்மையா பொய்யா இதெல்லாம் நடக்குமா இல்லையா அப்படின்னு தான் பிப்டி இருக்கும் எல்லா விஷயமும் அவங்க அவங்க வாழ்க்கையில நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து நம்புவோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் எனக்கு வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல ஜனவரி மந்த்ல இதுல ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகே நீங்க வந்து இன்னொரு ஒன் இயர்ல வந்து ஒன் லேக் இன்கம் பண்ண போறீங்க நீங்க வந்து மிகப்பெரிய லீடரா வர போறீங்க நீங்க வந்து மிகப்பெரிய உங்களுக்கு கீழே வந்து ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்க போறீங்க அப்படின்னா யாரும் எனக்கு சொல்லித்தரல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது என்னுடைய லைஃப் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைல் என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க என்னை சார்ந்தவங்க என்னுடைய அப்பா அம்மா என்னோட குழந்தைகள் ஸோ இவங்களோட வாழ்க்கை தரம் மாறும் அப்படிங்கிறக்காக நான் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா எப்பயுமே பண்ணுறதுக்காக அந்த வாய்ப்புகளை எடுத்து பயன்படுத்தணும் ஸோ எல்லாரும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி தான் இப்ப சரவணன் காமிச்சார் இல்லையா அறுபத்தி நாலு ரூபாயில பயணம் தொடங்குற மாதிரி எனக்கு வந்து சின்ன மண்ணில் தான் தொடங்குச்சு ஸோ அப்படியே படிப்படியாக முன்னேறி இருந்துச்சு முந்நூறுபா ஐநூறுபா ஆயிரம் ரூபான்னு தொடங்கிச்சு ஸோ அப்படியே சரி முயற்சி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறப்ப தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆச்சு நம்ம லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் லாஸ்ட் மார்ச்சில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுனுங்கிறது ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ எல்லார் வாழ்க்கையும் வந்து ஐயோ என்னடா அது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் எல்லாத்துக்கும் அடியாக இருந்தது கரெக்டுங்களா லாஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பட் ஆனால் எனக்கு ஒரு வாழ்க்கை மாற்றம் அந்த லாக்டவுனில் கிடைச்சிது ஸோ அந்த லாக்டவுன் நாங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணோம் ஸோ அதை ஏப்ரல் மந்த் எங்களுக்கு எட்டாயிரம் ரூபாயின்னு இருந்தது அப்புறம் அப்படியே தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணணும் அப்படியே இருபத்தஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் அடுத்த மாதம் ஜூன்ல வந்து பண்ணோம் ஓகே ஸோ நம்ம வாங்குற சேலரியோ நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு சொல்லி அதுல வந்து மாசம் ஒரு இருபதாயிரம் இருந்து முப்பதாயிரம் இன்கம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோமே ஸோ அந்த அளவுக்கு இதுல கிடைக்குது அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு கண்ணாடி தெரிஞ்சவங்க தானே நம்ம நம்புவோம் இப்ப வந்து ஆசிய கண்டத்திலேயே வந்து ஒரு கோடி ரூபாய் இன்கம் பண்றவங்க இருக்காங்க ஆனா என் கூட வந்து இருக்கிறவரை சரவணன் வந்து ஒன் லேக் ஆறு மாசத்துல இன்கம் பண்ணிருக்காரு அப்ப ஏன் நம்ம இதை நல்லா பண்ணக்கூடாது அ
ஸோ என்ன போல் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம கேரக்டர் நம்ம பழக்க வழக்கங்கள் என்னவோ அதான் நம்ம ஆக்ஷன் நடக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் இது பண்ணேன் ஃபர்ஸ்ட் பிளான் பண்ணேன் என்னுடைய எண்ணங்களை அதை செயலா பண்ணேன் அப்புறம் பழக்க வழக்கங்களை மாத்திக்கிட்டேன் எந்த ஒரு விஷயம் ஒரு இருபத்தி ஏழு நாள் தொடர்ந்து பண்ண நம்ம கேரக்டரை மாறி கரெக்டுங்களா ஸோ நம்ம இங்க எல்லாருமே எதுக்காக இருக்கும் நம்ம நீங்களா இருக்கிறீங்க இப்ப காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா படிச்சுட்டு இருக்கோம் நீங்க இதெல்லாமே முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணணும்னு யோசிப்பீங்க கேம்பஸ் கேம்பஸ் முடிச்சோனையும் கேம்பஸ்ல நல்ல வேலை கிடைச்சவங்க எல்லாம் பரவாயில்லப்பா படிக்கிற பசங்க எல்லாம் கிடைச்சிட்டாங்க அல்லது கேம்பஸ்ல செலக்ட் ஆனவங்களும் வாழ்க்கையில செட்டில் ஆயிட்டாங்கன்னு நினைப்பீங்க கண்டிப்பா அது கிடையவே கிடையாது ஸோ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூல எல்லாம் செலக்ட் ஆகி வரவே இல்லை சரிங்களா ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டில இருந்து ஒரு டூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குள்ள மார்க் எடுக்கிற ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் என்னால சாதிக்க முடியுது அப்படின்னா ஏன் உங்களால சாதிக்க முடியாது ஓகேங்களா ஸோ நான் என்ன முடிவு பண்ணங்கிறது நான் சொல்றேன் ஏன் இப்படி என்னா வாழ்ந்தா இப்படிதான் வாழணும் ஓகேவா இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிங்கறத நான் டிசைட் பண்ணேன் ஸோ எனக்கு என்ன வேணுங்கிறத நான் டிசைட் பண்ணேன் ஸோ வாழ்க்கையில நம்ம ஜெயிக்கணும்னா நமக்குள்ள இருக்கிற ஸ்பார்க் வந்து நல்லா கொழுந்து விட்டு ஏறிடும் கரெக்டுங்களா ஸோ உங்களை அதை தூங்கவே விடாது ஜெயிக்கணும் ஜெயிக்கணும் அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்ன அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த அடுத்தது என்னன்னு நம்ம பண்றதை யோசிக்கிறப்ப தான் என்ன பண்ண போறோம்னு நினைச்சினா வாழ்க்கை முடிஞ்சிடும் கண்டிப்பா ஆனா அடுத்து என்ன போறோம்னு நினைச்சா கண்டிப்பா வாழ்க்கையில ஜெயிப்பீங்க அது அஞ்சு வருஷம் ஆகலாம் பத்து வருஷம் ஆகலாம் பஞ்சு வருஷம் ஆகலாம் கண்டிப்பா ஆனா தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணணும் அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஸோ சரிங்களா ஸோ பானிங் டிசைட் தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு சிங்கம் மூன் மான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரே ஒரு சூரிய இந்த இடத்துல சொல்றேன் சோ அந்த மான் வந்து ஓடும் கரெக்ட்டுங்களா மானை பார்த்தோனே சிங்கம் என்ன பண்ணணும் அதை சாப்பிடணும்னு நினைக்கும் பட் ஆனா மான் என்ன பண்ணும் அந்த சிங்கத்தண்ட தப்பிக்கணும் ஓடும் கரெக்டா அந்த மாதிரி அந்த மான் மாதிரி நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா ஓடிட்டே இருக்கணும் நம்ம கண்டிப்பா ஓடிட்டே இருந்தா நம்மளுடைய லெவலை ரீச் பண்ணணும் கரெக்ட்டுங்களா சோ இங்க சாதனை பண்ணவங்க எல்லாரும் சக்சஸ் பண்ணவங்க எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா டேரக்டா போய் சக்சஸ் ஆனவங்களே கிடையாது கஷ்டங்கள் தோழிகள் காரணங்கள் சோ எனக்கு அவங்க சரியில்லை இவங்க சரியில்லை எங்க அப்பா அம்மா சரியில்லை எல்லாமே சொல்றவங்க இருப்பாங்க பட் ஆனா அதெல்லாம் தாண்டி பல பிரச்சனைகளை தாண்டி வந்தவங்க தான் சாதனையாலே இருப்பாங்க எனக்கு வந்து இப்ப நான் வந்து இப்போ ஸ்டூடெண்ட் முடிச்சுட்டேன் படிக்க முடிச்சுட்டேன் படிக்கும் போது வந்து எனக்கு இப்ப பிரச்சனைகள் இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன வேணா நடந்திருக்கலாம் ஆனா நம்ம முன்னேறதுக்கு நம்ம முட்டு கட்டையா இருக்கிறது நம்ம மட்டும் தான் மத்தவங்க கிடையாது ஸோ நம்ம என்ன பண்றோங்கிறதுல ரிசல்ட் என்ன இருக்குன்னு பாக்கணும் அந்த ரிசல்ட் எதனால திரும்பி பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நம்மளும் சக்சஸ்ஃபுல் பண்ணிட்டு ஓகேங்களா ஐ வில் பி சக்சஸ்ஃபுல் வித் யூ ஆர் வித் அவுட் யூ நம்ம வந்து மத்தவங்களை யாரையும் நம்ப தேவையில்லை சரிங்களா நான் யார் சப்போர்ட் பண்ணாலும் பண்ணாட்டு என்னால கண்டிப்பா சக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்க சோ உங்களுடைய ட்ரீம் உங்களோட வழிகள் அதை ஆக்ஷனா மாத்துங்க கண்டிப்பா சக்சஸ் தொடரும் சோ நம்ம எல்லாரும் வந்து சில காரணங்களை வந்து நம்ம கவனம் செய்யறதுனால வந்து நினைச்சதை முடிக்க முடியாம இருக்கும் சோ நம்ம கவனம் செய்யறதுல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண வாழ்க்கையில பெரிய ஆள் ஆகும் பட் ஆனா நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்களை தான் வந்து இப்போ ஒரு கேம் விளையாண்டாலும் சரி ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் டிவி பாக்குறதுனாலும் சரி சோ நம்ம லைஃப்ல பண்ண வேண்டிதான் ஆனா நம்ம நினைச்ச இடத்த அடையணும் நம்ம நினைச்ச லெவலுக்கு போனா அந்த சாக்ரிஃபைஸ் சின்னதை வந்து நீங்க கேம் விளையாடுறதோ அல்லது வந்து ஒரு கிரிக்கெட் விளையாடுறீங்களோ அல்லது வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் டெய்லி ஒரு ஒன் ஹவர் டிவி பாக்குறேன்னு வச்சுக்கலாம் அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு அதை என்ன பண்ணா நம்ம மேல வரலாம் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த இடத்துல நீங்க நிப்பீங்க நான் இன்னைக்கு கேம் விளையாடக்கூடாது உடனே அன்சல்ட் பண்ணிடணும் நான் அந்த லட்சியத்தை அடைஞ்ச வாட்டி தான் நான் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ணணும் நான் காலேஜ்ல நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் நான் இதுல பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ணிருந்தீங்க அல்லது நான் காலேஜ்லயே ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வரணும்னா நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுத்துக்கு அப்புறம் தான் கேம் இன்சால் பண்ணி விளையாடணும் இல்லைனா அது வரையும் நம்ம எடுக்கக்கூடாது அதே மாதிரி தான் நீங்க வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க நினைச்ச இடத்தை அடையிற வரையும் மத்த எதையும் பார்க்க கூடாது சோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து தான் ஒர்க் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி எல்லாரும் வந்து வின் பண்ணிட்டா வந்து சக்சஸ் பண்ணிட்டா வந்து எல்லாரும் ஸ்டோரி சொல்றாங்களே நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சோ நம்ம எல்லாரும் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் தோல்வி அடையும் அந்த தோல்வி எதனால அடையும் அப்படிங்கறத நாம பொறுப்பு ஏத்துட்டு ஏன்னா மத்தவங்க மத்தவங்க மேல காரணம் சொல்லுவாங்க கிடையாது தோல்வி அடைஞ்சவங்க எல்லாரும் அவங்க எப்படி வெற்றி பெறணும் தோல்வி அடைஞ்சது காரணத்தை கண்டுபிடிச்சா கண்டிப்பா நீங்களும் நாளைக்கு சக்சஸ் பண்ணா நீங்க நாளை லட்சம் எழுதி நாளை கோடி சொல்றது தான் கண்டிப்பா எல்லாராலையும் பண்ண முடியும் இன்னைக்
for accepting our invitation in spite of their busy schedule thank you sir i extend my sincere thanks to our management principal heads of all the department and my dear colleagues last but not least students of all the department for joining the, and supporting for this session and make it as a grand success one thank you thank you one and all thank you sir uh, thank you all thank you all for joining this session i hope it is it could be an useful session for everyone thank you